msikilizaji. Leo na kusimulia kisa cha kweli kabisa. Kinachomuhusu rafiki yangu. Jamaa yangu wa karibu sana. Alinisimulia kisa hiki. Lakini kwa sasa hivi yeye ameshaweza kufariki dunia. Amefariki muda mrefu kidogo. Kwa hiyo kitu kilichopelekea mpaka umauti ukamkuta iko kisa kilichosababisha kifo chake ndo hiki kisa chenyewe ambacho leo ni yana moko kusimulia kwa hiyo nakumbuka siku moja tulikuwa tumekaa hivi sehemu aliniambia anko nikaambia ndio ndugu yangu akasabana mimi nilikuwa ni mlevi kwa kweli nilikuwa ni mlevi nilikuwa nazibugia bia kama vile niliambiwa kwamba viwanda vya kutengenezea bia vitafungwa hivi karibuni na ninaamini kwamba mimi nilikuwa mmoja wapo wa watu ambao walichangia kwa kiasi kikubwa sana kuvifanya viwanda hivi vya bia viweze kuendelea na viendelee kuwepo nikiwa ndo namalizia bia yangu ya saba kwa usiku ule wa majira ya saa mbili ghafla macho yangu yalipigwa dafrao hii ilikuwa ni baada ya kugongana na mrembo mmoja ambaye alikuwa amejipumzisha kwenye kona moja wapo ya baile huku akiendelea kupata kinyoji chake taratibu bila hata papara alikuwa ni binti mzuri alikuwa binti mrembo mwenye rangi ya Kiafrika inayovutia tu upindi unapomtazama Umbele lake lilikuwa ni mithiri ya wale wanawake ambao tumezoea kuwaona katika picha za sinema za Kifilipino na Kimexico. Alikuwa ni mzuri. Sura yake ilikuwa imetamalakiwa na uzuri wa shani ambao ni nasibu sana kuupata katika mazingira yetu haya kawaida. Kwa kifupi binti ule alikuwa ameumbika vya kutosha na aliukosha sana moyo wangu. Mwanaume nilijikakamua nikasimama na kinywaji changu na kumsogelea yule binti taratibu baada ya macho yangu kugundua kwamba katika meza yule mrembo palikuwa kuna kiti ambacho kilikuwa kiko empty hakijakaliwa na mtu Macho yangu hakika ilikuwa hatari sana kwa ukaguzi kwani ilikuwa inafanya bila hata kuagizwa Macho yangu yalikuwa yanakiherehere sana Nilipofika pale kwenye meza nikamwambia yule mrembo yule binti mzuri kweli kweli nikamwambia habari yako mama. Nilimpa hai yule mrembo mara baada ya kuweza kujikohoza kidogo kinafiki nafiki. So unajua kwa lengo la kuiweka sawa sauti yangu ambayo ilikuwa ni kivutio kikubwa sana cha yule mrembo. Alinijibu safi tu kaka. Alijibu yule mrembo kwa sauti ambayo ili visusumua ili visusumua viungo vyangu vyote vya mwili na kuvifanya vianze kupeana ushirikiano. Nikamwambia yule binti, "Samani. Naweza kuketi hapa?" Nilimuuliza yule binti kwa sauti ya kuombo ya kubembeleza ile. Yaani naomba. Nikiwa nimemaliza macho yangu usoni mwake. Akaniambia Hakuna tatizo lolote kaka. Unaweza tukuka. Aliongea yule binti kwa sauti yake ile ile ya kumtoa nyoka pangoni. Unajua kuna wanawake wana sauti nzuri. Kuna wanawake wana umeambile mazuri, kuna wanawake wana sura nzuri, kuna wanawake ni wazuri. Shoti basi na huyu bidada alikuwa ni moja kati ya wanawake wazuri. Yo kweli nilivutika na yule binti. Basi nikakaa pale kwenye kiti, nikaupachika mwili wangu juu ya kile kiti. Macho yangu yaliendelea kuitali sura ya malaika yule. Na muita malaika kwa sababu alikuwa ni mzuri. Kuna kitu ambacho macho yangu haya yalikuja kukigundua baadaye kidogo. Binti huyu alikuwa na macho makubwa, meupe, malegevu, tadhani amekula kungu. Pia mashavu yake yalikuwa yanajivijidimu vi, 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 fulani vidogo vidogo. Kwa kweli alikuwa ni binti mrembo sana, alikuwa ni mzuri. 
wa ma, yani tunaweza tukasema wataalamu wa masuala ya kugundua wanawake wazuri basi hakika wangetoa saluti kwa binti alikuwa ni mzuri alikuwa ni mzuri ba alikuwa na vidim pozi mashavu ni mwake vijidimbu hivi ah isa yenye vidim pozi mizi ilikuwa ni ugonjwa wangu yani vile vidim pozi vile vinavobonya kwenye mashavu yani mimi mwanamke akiwa navyo tu vile ai sendo yani ilikuwa napenda sana sasa nikamwambia yule binti mimi naitwa Stanley naitwa Stanley ni mkazi mwenyeji wa hili jiji nilianza kujitambulisha hivyo hata kabla sijaulizwa ninafahamu ukikutana na mtoto mzuri kama huyu ni lazima uanze mashambulizi wewe kwanza kwa sababu warembo aina hii Unajua wa wengi wao huwa wamejawa na kiebwebu fulani. Akanambia okay, mimi naitwa Mage na ninashukuru sana kukufahamu. Mm. Kumbe mambo yalikuwa tofauti na ambavyo nilikuwa nafikiria. Binti huyu bwana alionekana dhahiri ya kwamba alikuwa ni mwongeaji kupita kiasi. Na alikuwa ni mchangamfu pia. Nikambia oh 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 okay, wow, jina zuri. Unajua sisi wanaume bwana tunapokutana na binti kwa mara ya kwanza. Hata akikwambia jina lake sijui nani, hata kama akikwambia mimi naitwa Makande, utambe una jina zuri sana. Hebu waga tunasifiaga hivyo, tunakasoro hiyo. Sijui kwa nini. Nikamwambia, "Ah, Mage, una jina zuri sana." Hakika una jina zuri sana. Na linasadifu hasa uzuri ambao una umiliki. Basi niliendelea pale na mashambulizi yangu taratibu hata siko na haraka yoyote ile wala siko na papara na yule binti binti akacheka akacheka <laughs> hey, jamani wewe ni kweli hayo unayosema au unanipaka mafuta kwa mgongo wa chupa nikamwambia wewe ni mzuri sana mage hmm? nimetembea sehemu mbalimbali lakini sijawahi kumuona mwanamke mwenye uzuri mithiri yako wewe mage unajua Mungu amekupa upendeleo kipekee katika kuumba. Yule mrembo alicheka. Alicheka. Anacheka sauti fulani hivi, romantic voice. Bas na mimi nikamtia pale swaga za kimungu mungu. Kwenye masuala ya kumwa approach mtoto wa kike tunapitia mengi sana. Mungu tu atusame. Basi Niliongea kwa kumsifia yule bidada. Hiyo ikawa ni hatua yangu ya mwanzo kabisa katika eh, kusuru kukurusha kete yangu kwa yule mrembo. Akanembea asante sana Stanley. Alinjibu yule mrembo huku macho yake akiwa ameelegeza hivi kidogo. Sasa sijui ni kwa ajili ya ulevi au ni makusudi, I don't know. Basi mazungumzo yetu yaliendelea. Huku tukiwa tunataniana taniana tulikuwa tunafurahi sana mimi sikutaka kumweka wazi bayana eti kwamba nilikuwa sijuwezi juu yake kwa sababu ningefanya haraka angeniona kwamba mimi sijatulia kwa hiyo nilijaribu kuweka mazingira ma, ma, mazingira mazuri ya yeye kuweza kunikumbuka hata kama akiwa mbali na mimi hii ilikuwa ni moja wapo ya mbinu zangu hatari sana katika swala la utongozaji. Yaani kwenye swala la kumapproach mtoto wa kike. Ah nilikuwa niko vizuri. Sasa nje hali ya hewa ilianza kuchafuka. Mvua ilianza kunyesha ghafla. Jambo ambalo kiukweli lilivuruga utaratibu wa walio wengi. Wengi wao walianza kuondoka pale ba kwa minajiri ya kuwahi majumbani mwao kabla ya mvua. Ha kabla mvua haijafungamana kwa sababu kwa wakati ule yalikuwa yanadondoka matone matone machache ya mvua yule binti akaniambia Stanley nikamwambia naam nashukuru sana kwa ukarimu wako mimi nataka kwenda nyumbani kwani Nilikuwa nimeanika nguo nje. Hivyo nisipowahi 
zinaweza kuloa na mvua. Ah, Maji aliponemba hivyo nikamwambia hamna usijali Maji, usijali. Hata mimi mwenyewe naondoka sasa hivi kwa sababu wakati eh umeenda pia muda umekwenda sana hata mimi mwenyewe naondoka. Nilimjibu hivyo Maji kuonesha ya kwamba nilikuwa katika hati hati za kuondoka. Nililipa gharama za vinywaji vyote na tukaanza safari ya kuondoka kuelekea makwetu. Tulikuwa tunaikimbia mvua ambayo ilionekana kuwa ni kubwa sana. Mvua ambayo ilionekana ni kubwa sana. Sasa bahati nzuri uelekeo tulikuwa tukielekea. Ulikuwa ni uelekeo huu mmoja. Lakini hata kama uelekeo usingekuwa mmoja, ni lazima ningetengeneza safari ya ghafla kuelekea kule kule na kuelekea ile mrembo. Ili mradi tu nimpe company. Tukiwa katikati ya safari yetu mvua kubwa sana ilianza kunyesha. Ili tuchapa vibaya mno. Na tulichapika aswa. Maungo ya yule mrembo yalikuwa na mvuto wa kimahaba sana katika muonekano ule wa kuloa. Kwani ulizifanya nguo zake kuweza kushikamana na mwili wake? Hisia za kimapenzi kutoka nafsini mwangu zilianza kusababisha mjomba katika suri yangu aanze kukasirika kwa ghafla. Nilijaribu kumdhibiti kwa kuingiza mikono yangu katika mifuko ya suruali yangu na kumkaba haswa haswa ili aache upuuzi wake aliokuwa anataka aanze kufanya. Baada ya mwendo wa dakika ishirini hivi kwa miguu, hatimaye tukafika nyumbani kwa yule binti. Akanambia Stanley, mimi naishi hapa, nashukuru sana kwa kampani yako. Aliongea yule mrembo mara baada ya kuweza kunionyesha ile nyumba aliyokuwa naishi. Nikamwambia, "Ah, okay, nakaa hapa, basi nashukuru sana. Nashukuru sana kupafahamu." Haya, mimi naendelea na safari yangu. Siku mwema, lala salama. Nilimjibu yule mrembo lakini hali ya hewa ilizidi kuwa mbaya sana. Mvua ilizidi kuchanganya na kunifanya niingiwe na uoga sasa. Mvua ilipiga. Magi akaniambia, "Sasa Stanley, utafikaje na hii mvua? Hii mvua? Karibu basi ndani ujifiche kidogo ili mvua ipungue." Mage aliongea kwa sauti ya kusisitiza. "I say sikuamini kama ni mimi ambaye Nilikuwa nimeipata ile nafasi ya dhimu kabisa. Ni nafasi ya dhimu ambayo nilikuwa naiomba kwa muda wote ipate yani iweze kutokea. Nikambia asante sana. Hmm? Asante sana. Na hisi nitakuwa na kuboa mtoto mzuri kwa jinsi nilivyo kwa nimeloa. Nilijaribu kutoa utetezi wangu wa uongo ili nisionekane kwamba mimi ni rahisi sana kwa mtoto yule. Akaniambia ah jamani Stanley usijali E wala hutokuwa na uto kwa kero kwangu na kukaribisha kutoka moyoni mwangu kabisa. Aliendelea kusistiri za yule mrembo. Hajui kama anasema hivyo ananifurahisha mimi, mimi na enjoy na jisikia raha. Ah, mimi kaona basi isiwe taabu. Mzee mzima pale nikazama ndani kwa yule binti ambaye mimi namuona kama ni malaika ambaye ni bahati sana kukutana naye. Bahati hii leo imeniangukia mimi. Ilikuwa ni nyumba nzuri ni ya kawaida. Mule ndani kulikuwa kumesheheni samani za thamani sana ambazo zilifanya nyumba ipendeze sana. Akaniambia, "Oh, Stanley, karibu, karibu na karibu na ujisikie kama huko kwako vile." Karibu sana. Eh. Sentesi hii huyu binti ili nipo utata kidogo. Sentesi ambayo ilizua maswali wengi sana katika kichwa changu. Aliniambia nijisikie kama niko nyumbani kwangu vile. Mm. Alikuwa anabanisha au nini? Jamani, wajua akili zetu sisi wanaume bwana mara nyingine huwa zinakuwa fupi sana. Ukionesha ukarimu kidogo tu na msichana basi unahisi kwamba ah, tayari uyashanipenda. Ndio tatizo hilo la wanaume. Ndio maana unaambiwa wanaume wengi bwana wakitongozwa huwa ni ngumu sana kukataa. Wakitongozwa na wanawake ni mwanamke amtongoze mwanaume. Ah ni ngumu sana kukataa. Mage bwana akaingia katika chumba ambacho nahisi kilikuwa ni chumba chake cha kula.
baada ya kama dakika tano hivi alitoka huko akiwa ameshika taulo pamoja na fulana mkononi huku yeye akiwa katika vazi la kulalia Vazi hili lilimfanya Mage aonekane kwamba hakika yeye alikuwa ni malkia wa uzuri hapa duniani Chuchu zake zilikuwa zimechongoka na kuleta hisia kali sana za kimapenzi Umbile lake ah ndio likasababisha mjomba cha chamae kweli kweli na kutengeneza uvimbe fulani hivi mbele ya swali yangu Macho ya maji alitua moja kwa moja juu ya swali yangu Aliacha tabasamu moja hivi tamu sana Tabasamu ambalo lilihamisha akili yangu kwa kweli Akaniambia pole Stanley ah Maggie aliongea hivyo baada ya, ya kuigundua hali ambayo ilikuwa ikinisibu kwa wakati ule kwa sababu nilikuwa katika hali mbaya sana. Nikamwambia, "Ah, unajua, kwanza nikamwambia asante, ni kawaida tu." Nilijibu huku nikikwepesha sura yangu kwa aibu kubwa sana. Hasa nilipona yule mrembo bwana akanibaini ya kwamba nilikuwa taabani kabisa kimahaba. Akanambia badili basi hizo nguo, mimi na haja muda sio mrefu. Adiniambia mage, huku kinikabidhi zile nguo na kisha yeye akaingia chumbani kwake nilizipokea zile nguo kisha nika zichojoa zile za kwangu ambazo zilikuwa zimeloa na kuanza kuvaa lile taulo pamoja na fulana ambazo nilikabidhiwa na mage baada ya kubadili zile nguo nilikaa juu ya sofa pale sebleni kwa mage nilichukua simu yangu na kuanza kuandika ujumbe mfupi wa maneno nikasema mambo vipi mke wangu mpenzi leo nitashindwa kurudi nyumbani kwa sababu nimefungiwa na mvua niko kwa rafiki yangu Maurice baada ya muda kidogo simu yangu ilipokea ujumbe kutoka kwa mke wangu uliosomeka haya mume wangu mpenzi lakini kwa makini msalimie sana Shem Ujumbe ule wa mke wangu uliniuma sana kwa sababu mimi nilikuwa ni msaliti mkubwa sana katika ndoa yangu Na mara zote mke wangu amekuwa akinionya yani alikuwa alikuwa akinionya huku akiona uzuni sana Kwa ni hakika nilikuwa nikimtesa sana kwa usaliti wangu Muda huo huo nikaanza kumpanga sasa Morris kwa sababu nilivyomfahamu Rose mke wangu angewasiliana na Morris kwa lengo la kupata uhakika kwa kila nilichokuwa nimemwambia kwamba nipo kwa Morris. Nikamtumia ujumbe mfupi Morris ambao ulisomeka hivi. Mambo vipi kamanda? Mwenzio leo niko mahali fulani. Hivyo sitorudi home. Nimemdanganya shemeji yako Rose ya kwamba nimelala kwako. So unajua tena mambo yetu haya bwana. Nimekutana na mtoto mzuri sana leo. Kitambo soko refu Morris na alijibu ujumbe ambao ulisomeka hivi. Da. Usijali mtu wangu, mimi mwenyewe hapa nipo na mtoto mkali yani hatari. Hapo nikaona mambo yamekaa fresh kabisa. Mambo yamekaa kwenye mstari kwa sababu Morris hajawahi kuniangusha hata siku moja na daima amekuwa ni mshirika wangu mkubwa sana katika mambo ya uzinzi. Mage akarudi Sebreni na kwenda mahali fulani hivi pale Sebleni. Alibonya kitu kwa fulani na mara ita zilizokuwa zimebandikwa ukutani ziliwaka na kutawanya joto ambalo lilileta burudani tosha kabisa mle Sebleni. Magi alikuja katika sofa nililokuwa hapo na kukaa sambamba kabisa na mimi huku akinitazama kwa makini. Kiufupi hata mimi nilijaliwa sura yenye mvuto pamoja na sauti tamu sana. Ili nilitambua mara baada ya kuweza kuona warembo wengi sana wakinipapatikia. Hapo nikaamua kuongeza sasa utanashati juu yake jambo ambalo lilizidi kuwaua warembo wengi sana. Alikuwa ananipenda sana. Utanashati wangu ulizaa tabia moja mbaya sana ya uzinzi. Mimi nilikuwa ni mzinzi sio mchezo. Mwanamke yeyote mrembo alikatisha mbele yangu lazima tu alinasa kwangu. Stanley. Naweza kukuuliza swali. Mage aliongea na kunishtua kutoka katika dimbu la mawazo. Nikamwambia uliza tu mrembo wala hata usio na hofu. Nilimwambia Mage kwa sauti ya kujamini huku nikiwa sijui ni swali gani ambalo alikuwa anataka kuniuliza. Hivyo umeoa 
Maagi aliuniuliza huko akiwa na maanisha kile ambacho alikuwa nakiuliza nikamwambia hapana bwana mimi bado sijawa. Nilimjibu Maagi kwani swali kama hilo alikuwa ageni katika ngome za masikio yangu. Nimekwisha wahi kuulizwa na warembo kibao ambao nimekwisha tembea nao. Na hivyo pia nilitegemea swali la aina hiyo pia kutokea kwa Maagi. Stanley Mbona umechelewa sana? Kwani ulikuwa unasubiri nini muda wote huo? Maggie aliniuliza baada ya kupata jibu ambalo hakulitarajia, kwani yeye alitarajia kujibiwa kwamba eti mimi nimeoa. Nikamwambia ninasubiri ambaye ni majali wa yangu. Nimewahi kuwa na mchumba kipindi fulani lakini alinisaliti na kuolewa na rafiki yangu. Hivyo toka kipindi hicho, I say. Moyo wangu ulipondeka pondeka na kutokutamani kabisa masuala mazima ya mahusiano. Mdomo wangu ulifanikiwa kuropoka uongo wenye hisia ambazo zilimchoma sana Maggie. Na wakati huo huo, mvua nje ilikuwa ndio imezidi kuchanganya na haikuonesha dalili za kukatika kabisa. <sighs> Pole sana Stanley. Nina imani ya kwamba Mungu atakuonesha wachago lako. Aliongea magi kwa sauti ambayo ilinichoma sana. Na pale nilikuwa naamini kwamba nilikuwa ninazichezea hisia za mtu kabisa. Ama kweli mimi nilikuwa napenda sana kufanya mambo ya hatari kabisa kabisa. Mage alisimama na kupita mbele yangu akiwa na lengo la kwenda kuchukua remote ya TV. Ghafla si akajikwaa katika miguu yangu akapiga dafro kubwa sana. Alipiga dafrao kubwa mno. Mimi nilikuwa niko makini sana kwa ni kabla hajafika chini nilimdaka na akawa salama katika mikono yangu. Mage alikuwa amekaa juu ya mapaja yangu huko macho yetu yakiwa yanatazamana kwa ujirani kabisa. Pumzi zetu zilikuwa zimekaribiana na nilihisi kabisa joto la mwili wake. Mage alikuwa ameanza kulegea taratibu na kuanza kusogeza mdomo wake kwangu. Mimi sikufanya ajizi. Nilimpokea Mage na kuzunganisha ndimi zetu pamoja. Tulibadilishana ndimi zetu huku nikiwa nina hisia kubwa sana za kimahaba na mage. Wakati huo huo mikono yangu haikukaa kaa tu bure. Ilikuwa ikifanya utalii katika sehemu mbalimbali za mwili wake. Mwili ulikuwa laini sana mwili wa mage. Hatimaye mikono yangu ilifika katika chuchu zake mage. Mikono yangu ilianza kujivinjari hapo. Niliahisi mapigo ya moyo wa mage yakianza kubadilika na kwenda kwa kasi sana. Nikajua kumbe hapo ndipo ambapo pana mpaharaha mage. Nikaongeza juhudi katika kuzichezea chuchu zake huko midomo yetu ikiendelea kupea na burudani bwana. Kwa mbali nikaanza kuisikia miguno ya kimahaba ya mage huku pumzi zake zikiongezeka kasi nilimnyanyua na kumpeleka kule chumbani kwake Mimi nilikuwa ni fundi sana katika tasnia hii ya mahaba si kwamba najisifia la kasha bali kila mwanamke ambaye amekwisha wahi kutana na mimi lazima hilo akiri anadiriki kusema kwamba nilikuwa niko vizuri sana katika hilo Sikumfikisha mage moja kwa moja kitandani bali nilimtua katika zulia safi sana la manyoya lililofunika sakafu ya chumba kile na thifu kabisa. Tuliendelea kugarazana pale chini kwenye lile zuria, mithiri ya wacheza mieleka ambao walikuwa wamechoka huku mimi nikionesha ufundi wangu mkubwa sana wa kumpandisha akisha mwanamke. Baada ya kama dakika 45 hivi mage alionekana you chap chap. Alikuwa anahitaji yake yake ya msingi. Mage alikuwa chapa chapa. Nilipomtazama mjomba naye alikuwa amefura kweli kweli. Huko akinilaumu kwamba kwa nini nilikuwa namchelewesha yeye kufanya kazi yake. Niko na isiwe tabu kwani wakati mwafaka ulikuwa ndio ule. Nilimchukua Mage na kumpeleka kitandani. Kwa wakati huo hakuna hata mmoja wetu ambaye alikuwa na ngumu ile ninasielewi zilitufuka muda gani. Mambo haya jamani yani weacha tu.
nikambwaga mage juu ya kile kitanda kikubwa cha futi tano ka sita. Nilimbwaga mzima mzima na mtaalamu mkubwa wa zinaa mimi nikamfuata pale na kumkumbatia. Mage alinipokea na kisha tukaanza kupeana burudani ambayo kila mmoja alihitaji kutoka kwa mwanzake. Usiku ule kusema kweli nilimpa Mage mahaba ambayo nina uhakika ya kwamba hajawe kuyapata kutoka kwa mwanaume yeyote. Kwa nipilio na miguno aliyokuwa akiitoa ilikuwa ni balaa. Ilikuwa ti yani sio milio ya maumivu bali ilikuwa ni milio na miguno ya kimahaba ambayo iliyoshiria kwamba alikuwa akipata raha na burudani tosha kutoka kwangu. Ila nakiri pia kwamba Mage na yeye mambo haya alikuwa akiyaweza haswa kwani alinipeleka puta mtu mzima mpaka nilihisi kuzidi na kama ingekuwa si uzoefu wangu katika masuala haya ya mahaba ama kweli mwanaume ningeumbuka ile siku mpaka tunamaliza mimi na Mage tulikuwa chapa chapa tumechoka na Mage alikuwa haishi kunishukuru na kulipongeza kwa kunipa mabuso moto moto ambayo yalikuwa ni matamu haswa mithiri ya sana akanambia Stanley hakika wewe ni fundi haswa sijawahi kukutana mwanaume kama wewe katika maisha yangu na kupenda sana Stanley naomba niwe wako na wewe wangu pekee aliongea mage jambo ambalo asikulitegemea kutoka kwa mrembo kama yeye ndio nishazoea kuambiwa hivyo lakini sikutegemea kutoka kwa mrembo kama mage ndipo niliponibidi sasa anishukuru na kukiri wazi kwamba muziki wangu ulikuwa ni mnene haswa mimi nikaambia asante mage na mimi nashukuru sana kwa penzi ambalo umenipatia. Uwe ni msichana mzuri, mrembo na wakipekee kabisa miongoni mwa wasichana ambao nimewahi kukutana nao. Najikabidhi kwako Mage. Niwe wako peke yako mpaka milele. Ninajisikia fahari sana mimi kuwa ndio chanzo cha furaha yako. Na pia amini kwamba nitakufanya uwe mwanamke mwenye furaha kuliko wanawake wote kwenye dunia na pia hautojuta kamwe kuwa na mimi kwani wewe ndiye mwanamke wa maisha yangu Lo mzee mzima nilijikuta na kula kiapo mbele ya mtoto mage bila hata kutegemea kutokana na kuchenguliwa na penzi tamu la huyo mtoto Zilikuwa ni saundi Ulikuwa ni uongo ambao nilikuwa namwambia mage Saundi ambazo zilikuwa zina utamu wa kipekee wenye kuweza kumtoa nyoka pangoni. Jamani huu uongo huu light ungekuwa ni uchafu ambao unanuka basi kwa sasa mdomo wangu ungekuwa umekwishaoza kabisa kutokana na kuongopa. Kinywa changu hakika kilijawa na maneno ya kuropoka ambayo ni ya uongo ambayo yalikuwa na wanasa sana mabintu wa rembo tena wengi mno. Kwa kweli magi alinipa penzi ambalo sijawahi kulipata awali isipokuwa ni kutoka kwa mke wangu basi. Jambo hili lilinifanya nizidi kumganda sana Mage. Na kuhakikisha ya kwamba nitaendelea kumsaliti mke wangu milele na milele na mtoto Mage kamwe hato banduka kutoka katika himaya yangu. Nilijia pia hivyo. Baada hapo tulienda bafuni ambapo tulioga pamoja huku nako mambo yaliendelea kuwa bamba. Tulipiana mahaba ya dhati huko huko bafuni na kuwa nyaka nyaka tulichoka kabisa penzi halichagui mahali pa kuweza kulifanyia bwana popote pale tukarejea kitandani na kujilaza huku tukiwa tumekumbatiana na kubadilishana joto la mwili wetu huko nje nako kulikuwa hakutamaniki kwa sababu mvua ilikuwa ikiendelea kupiga haswa tuliendelea kubadilishana mawazo na hatimaye usingizi ukatupitia na kutokujua kilichoweza kuendelea Asubuhi nilirudi nyumbani huku nikiwa nina wasiwasi mkubwa sana moyoni. Nilikuwa nahisi ni lazima mke wangu atagundua usaliti ambao nilikuwa nimemfanyia usiku ule. Kwa ni mara zote ambapo huwa natoka nje ndoa, mke wangu hunigundua. Nikamuliza vipi mke wangu? Nilimsalimu mke wangu huku nikiwa na yakupesha macho yangu yasigongane na yeye mara kwa mara. Nilikuwa nawekopesha macho yangu 
yasigonga nina yake mara tu nilipoibandika hatua yangu ya kwanza katika nyumba yangu Mkiongo kanaambia safi tu za huko ulikokuwa Mkiongo aliuniuliza swali ambalo nilishtuka hasa kutokana na kwamba nilikuwa nimetoka kufanya uzinzi na mwana mke mwingine Nilikuwa nimeanza kuhisi uenda mke wangu alikwisha kugundua unyama ambao nilikuwa nimetoka kufanya. Nikaambia nzuri tu mke wangu shemeji yako na kusalimia sana. Nilimjibu hivyo mke wangu kwa kiherehere na kwa kujiamini kidogo. Wakati huo nilikuwa naelekea chumbani na kumwacha mke wangu pale Sebleni. Sikutaka kabisa kuendelea kuepo maeneo yale ya Sebleni kwani huenda hali ya hewa ingeweza kuchafuka na kuzua baraka kubwa mno. Nashukuru Mungu kama neni mzima wa afya. Ilinikuta nikiwa mlangoni kuingia chumbani kwetu hayo maneno ambayo aliniambia mke wangu Rose. Nikiwa chumbani nilibadilisha nguo haraka haraka na kwenda kujimwagia maji ili kuondoa uchovu pamoja na mawenge niliyokuwa nayo. Nilibadili nguo safi na zile chafu nikaziweka katika kapu la nguo. Kapu la nguo chafu kisha nikaelekea sebleni ambapo alikokuwa hapo mke wangu pale nilimkuta mke wangu amekwisha andaa staff staff tayari alikuwa akinisubiri mimi tu ili tuweze kuweza kujumuika pamoja nikasema chai hii ni tamu sana mke wangu hakika wewe ni fundi wa madhishi nilijibaraguza pale kumsifia mke wangu kwa lengo tu la kuficha madhambi ambayo nilikuwa nimeyatenda usiku uliopita Mkiongo akaniambia asante sana mume wangu. Pia kuna jambo moja ambalo nataka kukushirikisha mume wangu. Aliongea hivyo mke wangu huku akinitazama machoni. Moyo wangu ulipasuka pa. Nilihisi mambo huenda ilikuwa imeshaharibika. Nilidhani ya kwamba mke wangu alikuwa tayari kashagundua usaliti ambao nilikuwa nimemfanyia. Nilitamani ardhi pasuke nami nitumbukie kujificha humo. Akasema Jana nilikwenda hospitali kupima baada ya kujiona kwamba afya yangu ni tofauti. Majibu yameonesha kwamba nina ujauzito wa miezi miwili. Sikuiamini macho yangu na masikio yangu kwa kile ambacho nilikuwa nikikisikia kutoka kwa mke wangu Rose. Ni jambo ambalo nilikuwa nikiliomba kwa muda mrefu sasa kwa Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu amejibu. Ametujalia mtoto. Nikasema wow unasema kweli mke wangu wao unanitania kwa sababu usiamini masikio yangu kwa hiki nilichokisikia kutoka kwako Siamini Asante sana mke wangu kwa kunipa zawadi ya dhimu Nakupenda sana mke wangu na nitazidi kukupenda milele Niliongea kwa furaha kubwa sana maneno ambayo sidhani kama yalikuwa na ukweli ndani yake kwa sababu kama ningekuwa nampenda kweli mke wangu nisingethubutu kumsaliti hata siku moja Nilisimama kutoka pale nilipokuwa na kumfuata mke wangu. Nilimkumbatia na kumpa mabusu mengi moto moto ambayo yalimpa uwehu mke wangu. Na nilihisi furaha yake ambayo alikosa kwa muda mrefu kutoka kwa mume wake ambaye ni mimi. Mke wangu Rozi alijisikia furaha kubwa sana kwa mapenzi ya dhati kabisa ambayo nilikuwa nimemuonesha bila kutarajia siku ile. Kwani kwa kipindi kirefu sasa Sijai kumuonyesha ya kwamba namjali. Mke wangu aliniambia kwa msistizo akasema kwamba Sasa itabidi nianze kuhudhuria kliniki mume wangu na tunapaswa kuhudhuria pamoja kwa ajili ya maelekezo ya afya ya mama na mtoto na familia kwa jumla. Mke wangu aliniambia kwa msistizo nikaambia wala hata usijali mke wangu yani hata kama hiyo kliniki iko Ulaya mimi nitakupeleka tu. Nakupenda sana mke wangu. Nilimwambia Rose ambaye ni mke wangu maneno ambayo yalimfurahisha na kuona uso wake umechanua kwa furaha kubwa sana. Tuliendelea kupata kifungua kinywa pamoja pale mezani huku tukibadilishana mawazo kwa vicheko vilivyoambatana na furaha kubwa sana. Baada ya kumaliza kupata chai, mimi nilimwaga mke wangu ya kwamba na kwenda katika majukumu yangu ya kila siku huku nikimwahidi kwamba nitawahi kurejea baadaye. Mke wangu alinitakia kila laheri katika mizunguko yangu. Siku ile mchana wote niliupitisha kwa mage 
huku tukipia na mahaba tele. Siku hiyo nilimpa penzi moto sana zaidi ya lile ambalo nilimpa usiku wa jana yake. Magi alizidi kuchanganyikiwa na mimi na kuahidi kwamba hatokuwa radhi kunipoteza kutoka katika mikono yake kwa hali yoyote ile. Magi hakujua kama mimi nina mke tena mzuri tu anaitwa Rozi. Alasiri ya siku ile nilimwaga magi ya kwamba nilikuwa naenda kunyosha nyosha miguu kwa marafiki zangu hivyo tutakutana kesho. Hey jamani, kwa nini usirudi kuja kula chakula cha usiku hani? Mbona mimi nitakuwa mpweke mpenzi? Alinembea hivyo magi kwa sauti ya kubembeleza sana iliyokuwa ikitokea puani. Nikamwambia nenda kuja kesho mpenzi wangu ala tosijali na kupenda sana darling. Alimwambia maneno hayo huku nikimwaga kwa kumpa busu moja zito sana ambalo kusema kweli limchanganya sana. Mage ilibidi tu aweze kunikubalia kwa sababu asingeweza kunizuia kwa wakati ule. Ilibidi tu anikubalie ingawa alikuwa hajaridhia kutoka moyoni kwa mimi kuweza kukataa kurudi usiku ule kula, kula chakula cha pamoja cha usiku. Mimi ingeniwia vigumu kwa sababu nina mke wangu ambaye nampenda pia. Basi baada ya kutoka kwa Mage moja kwa moja nilinyosha kwenda nyumbani. Nilikuwa nina imani kwamba siku ile mke wangu angefurahi sana kwani hakuna siku ambayo nimwahi kurudi nyumbani mapema kama siku ile tena huku nikiwa safi kabisa. Pia siku ile nilikuwa sijapata pombe hata kidogo hali ambayo ilikuwa haijai kutokea kabisa hata siku moja katika maisha yangu. Hata siku moja katika maisha yetu kwani kila siku nilikuwa nikirejea nyumbani ilikuwa chapa chapa kwa kilevi ilikuwa napiga sana tungi ilikuwa napiga sana pombe basi kwa kifupi mke wangu alike, alikuwa so mlevi na alikuwa ni mtu ambaye alikuwa kimcha sana Mungu alikuwa namjua sana Mungu mimi nilikuwa nina bahati kubwa sana kuwa na mke mwema na mke bora kama huyu ngao mimi mwenyewe tu nilikuwa sijitambui kusema kweli. Nilipofika nyumbani nilishangaa sana kwa hali niloikuta pale. Mke wangu alikuwa amenuna kweli kweli. Ilibidi nimsalimie, lakini kusema kweli mke wangu hakuweza kunijibu. Hakunijibu. Alikuwa amenuna kweli kweli. Kwa unyonge sana kama mtu ambaye alikuwa ni mgonjwa vile, ndo hali nilomkuta nayo. Niliogopa Niliogopa kwa kweli. Nilijua hapa tayari mambo yalikuwa yameshaharibika. Tumbo lilianza kuniunguruma. Nikajipa moyo kwamba litakalokuwa na liwe. Lakini moyoni nilikuwa nina hofu sana kwa sababu mwili wangu ulikuwa umejaa sana madhambi ya uzinzi na ulevi kuanzia unyayoni mpaka utosini. Niliendelea kujibaraguza pale sebuleni kwa kumwongelesha ongelesha mke wangu lakini hola. Nilishangaa sana hiyo hali. Mbona mke wangu asubuhi nilimwacha katika hali ya furaha kabisa na tukaagana kwa chereko, nderemo na vifijo sasa kwa nini amenibadilikia ghafla? Nimekuwaje? Kuna kitu gani? Ama kweli Stanley mimi nilikuwa na mtiani mkubwa sana leo hii. Lakini mambo haya nilikuwa ninajitakia mimi mwenyewe hivyo hata siku mlaumu, yani siku ilaumu Siku ila umu nafsi yangu. Ulikuwa ni ulimbukeni na tamaa zangu za ngono ndizo ambazo zilikuwa zikipiga dafrao ndoa yangu. Sasa bwana. Hali ilizidi kuwa tete pale Seblen. Na 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 naweza nikasema kwamba Naweza nikasema kwamba mimi nilikuwa nikishika na kuacha kila kifaa ambacho nilikuwa nikikiona mbele yangu. Yaani nilikuwa kama sileweki. Mara nashika remote, mara nanijifanya kusoma magazeti, mara niandike vizuri, nitandike vizuri vitambaa mbeimbe. Yaani ili mradi tu ili kujibaraguza baraguza tu. Mke wangu alikuja pale Sebleni na kuketi katika sofa lililokuwa mkabala na lile ambalo nilikuwa nimekaa mimi. Alintazama kwa muda mke wangu kama kwa dakika mbili hivi alintazama usoni bila hata kuzungumza chochote kile. Alintazama tu. Hatimaye niliashuhudia machozi akimtoka mke wangu kutoka katika mboni za macho yake na kuporomoka kupitia katika mashavu yake laini kweli kile kidevuni na kuanguka kifuani mwake. Na kusema kweli 
hali ile ilinihuzunisha kwa kweli hali ile ilinihuzunisha ili yani ilinihuzunisha kwa kweli nafsi yangu ikawa ya unyonge nilimonia huruma sana mke wangu alikuwa katika hali ile ya simanzi ambayo alikuwa nayo kwa muda ule nilijiona mkosaji nilijisikia vibaya nilitamani nisimame nimfuate mke wangu nimkumbatie ili kumfariji lakini nilikuwa na hofu ya kwamba chanzo cha machozi yake ilikuwa ni mimi kweli kumsaliti au Ta kama ni kweli basi nikajikuta tu nywea nikawa tu kimya kama kondoo anayesubiri kuchinjwa huku macho yangu yakiona ya aibu kumtazama mke wangu kipenzi Mke wangu akaniita akaniambia Stanley mume wangu Hivi unafahamu ya kwamba mimi ninakupenda sana kuliko mwanamke yoyote hapa duniani Mke wangu aliniuliza swali ambalo nilishtuka kidogo Kwa mwanaume wa kawaida swali hili ilikuwa ni swali la kawaida sana lakini kwangu mimi ambaye nimezoea uzinzi na kutoka nje ndoa yangu Lilikuwa ni swali lenye maana kubwa sana. Nikamwambia Ndio, nafahamu mke wangu kwamba unanipenda. Na hilo liko wazi kabisa. Nilijikakamua kujibu kwa upole huku nikiwa nimenywea kwani nilikuwa ninafahamu ya kwamba mambo yalikwisharibika. Yaani mpaka hapo tayari nilishajua kwamba mambo yameharibika. Mke wangu akaniambia Sasa naomba unieleze kwa dhati kabisa kutoka moyoni mwako jana ulilala wapi. Mke wangu Rozi aliongea huku akiwa amenikazia macho. Nikasema Mungu wangu. Mambo yalikuwa yamekwisha kuharibika. Tumbo langu lilianza kuunguruma tena sasa sifahamu ilikuwa ni tumbo la kuhara au ilikuwa ni tumbo la hofu. Alafu kwa mbali nilianza kuhisi kama kizunguzungu hivi. Pia nilianza kuhisi baridi wakati kulikuwa kuna joto kali sana la kutumia feni kabisa. Hakika nilikuwa katika kimuhe muhe. Ah, mke wangu. Si nilikwambia kwamba ninalala kwa rafiki yangu Morris kwa sababu ya kuzuiwa na ile mvua kubwa ya jana usiku. Nilijaribu kumjibu mke wangu huko sauti yangu ikiwa ina uoga uoga ndani yake. Unajua unajua unapokuwa umekosea, ni lazima mtu unakosa ule ujasiri kabisa. Hata kama ni mwanaume wa shoka, ni lazima tu unanywea tu. Ila utajitutumua lakini mm, mm, uoga unakuepo. Mke wangu akaniambia sasa, mbona nguo zako zina harufu ya manukato ya kike? Mke wangu alinitandika swali ambalo lilinipa kiwewe kidogo na kunifanya nikose jibu kwa muda. Nikaanza pale kumwambia unajua 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 asubuhi nilipanda daladala. Hapana ni nilimpa lift mwanamke ambaye alikuwa amejipulizia manukato hayo. Do. No. Nilijigonga gonga kwa kweli kwa sababu mimi huwa sipandi daladala nina usafiri wangu na gari yangu binafsi na pia gari nilokuja nayo asubuhi ndio hiyo maana yake niloko nimetoka nayo. Sasa daladala nilipanda za kwenda wapi na nilipanda ili iweje. Sawa mume wangu. Nakubaliana kabisa na wewe sasa je? Na ile nguo ya ndani ya kike ulokuwa umeivaa imetoka wapi? E, 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 e. Mke wangu alinipachika swali jingine la moto. Do. Lilikuwa ni swali lililonipandisha pressure yangu kizunguzungu kikanizidi sikuelewa. Nitajibu nini ili niweze kueleweka. Yaani penzi la magi jana lilinipagawisha mpaka asubuhi nilipokuwa nikivaa nguo kumbe badala kuvaa chupi yangu nikaparamia ya yule mwanamke. Ah bila kutambua nikaitundika mlini mwangu mimi fala yani nilishindwa kuhisi kabisa kwamba hii nguo ni ya kike 
hata asubuhi kwa sababu ya kiroho kilichokuoni ilichokuwa nacho sikuwa makini kujikagua mavazi yangu bonge la faulo nimelifanya sasa najitetea vipi ah unajua 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 mke wangu unajua unajua yani ah uh, you know ya yeah. uh, unajua nilikuwa nataka eh, ni kufanya surprise hiyo nilinunua nguo ili nije nikukabidhi kwa mtindo wa kipekee nikiwa nimeivaa eh, ni surprise tu hiyo mke wangu nilijigonga gonga pale huku nikitoa maelezo ambayo yalikuwa hayaeleweki kabisa Okay. Nimekuelewa mume wangu mpenzi. Sasa mbona chupi yenyewe ilikuwa imetumika kabisa? Je, hapo utaniambia nini? Rozi mke wangu alinuliza kwa sauti ile ile yenye upole uliotukuka. Ah, uh, ni 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 nilitaka nilikuwa ni, nilikuwa na eh. Kusema kweli midomo yangu iligoma kabisa. Iligoma kabisa kupatana na kuunda uongo ambao ningeweza angalau kumfanya mke wangu aweze kuniamini hata kidogo. Akaniambia pole mume wangu unajua unapata shida sana namna ya kuweza kunijibu swali hili lakini mimi ni mtu mzima naelewa kila kitu. Wewe ndio baba wa nyumba. Mimi sina lolote la kusema mume wangu. Mke wangu aliongea maneno ambayo yalinichoma moyo na kunifanya mtu mzima niporomoke na machozi. Baada ya maneno hayo mke wangu alisimama huko akilia kwa uchungu na kuelekea chumbani kwake alijitupa juu ya kitanda huko akilia sana. Ah, Nilimfahamu vyema Rose mke wangu. Anapokuwa katika haikupaswa kumsemesha chochote. Alitakiwa aachwe hivyo hivyo aliyewe ndipo sera zake zinapopungua ndo umsemeshe Lakini hili tukio la safari hii lilikuwa ni kubwa sana Tukio la kurudi na chupi ya mwanamke wa nje chupi ya kike ah, Stanley mimi nilikuwa ni hatari ese Nilisimama kutoka pale sofani na kutoka nje Nilifuata gari langu la kifahari ilikuwa ni aina fulani hivi Toyota na nikaliwasha kwa mwendo wa kasi nilipotea kutoka maeneo yale ya nyumbani kwangu. Kwa upande wa wa wa, wa naweza nikasema ilikuwa ni majira ya saa moja hivi na dakika kama mbili za jioni. Nilikamata barabara kuu ambayo ilinichukua mpaka katika mtaa mmoja hivi. Katika mtaa huu palikuwa pana baa moja maarufu sana ambao mimi nilikuwa naipenda sana ilikuwa ni baa nzuri sana ilikuwa inaitwa highway bar nikamwambia Mario mambo hebu nipatie the grand colgan kama tano hivi sije hapa mezani fast nilimwambia muhudumu yule ambaye alifahamika kwa jina la Mario wa kwenye ile ba ambaye nilikuwa nimemzoea nimezoeana naye sana kwani hapo awali nilikwishafanya naye <laughs> ngono mara kadhaa na hata ninapokuwa na hamu ya mwanamke mara nyingi huwa na zini na huyu dada mrembo hapa ba akanambia hii boss Stanley kulikoni tena mbona hivyo hujanywa wa siku saba nini aliniuliza Mariam kwa mshangao na kwa utani kwani Le Grand Colgan ni pombe ya Kifaransa ambayo ilikuwa ni kali sana na yenye kilevi asilimia tisa. Nikambia cha longolongo zako yewe leta pombe hapa au unataka nikupe mambo nini? Na mimi nilimchombeza kwa maneno ya bashasha kwa ni Mariam alikuwa ni mtani wangu. Akacheka tu akasema unalo babu hapa leo upati kitu. Aliongea Mariam kambwembo kweli kweli huko akiniletea vinywaji nilivyokuwa nimeviagiza katika meza nilikuwa nimemuelekeza. 
Nikambia haya kaa hapo mwanamke. Kula pombe toka kwa mpenzi wako wa nguvu Stanley. Enjoy life. Nilimwambia Maria mwambaye alikuwa tayari. Amesha kaa hata kabla ya kukaribishwa kwani alikuwa akinifahamu na alikuwa na ufahamu utaratibu mzima. Akaniambia he, nipe maneno darling. Mbona leo tofauti kabisa kulikoni? Alihoji Mariam baada ya kunigundua kwamba siku ile nilikuwa ni utofauti kabisa toka muda ule nilipokuwa nimeingia pale ba. <laughs> Nikamwambia, "E bwana mwenzio leo nimelikoroga kweli kweli. Natamani hata dunia ipasuke na mimi nijitumbukize ndani yake ili tu nijifiche." Nilianza kumweleza Mariam ambaye licha ya kwamba ni mpenzi wangu lakini pia alikuwa ni rafiki yangu mkubwa sana. Mariam akanuliza imekwaje tena? Mbona unantisha mwana wa mwenzio? Alihoji Mariam huku akinionyesha dhahiri hofu ambayo alikuwa nayo. Nikaambia tuli ya mwanamke ni kupe mkanda mzima basi. Nilipata mwanamke mmoja kwa ajili ya kupoza hamu. Mhm, hebu ishia hapo hapo. Wesi nilishakukataza habari za kuzoazoa wanawake. Hivi unafikiri kwamba mimi siumii kwa matendo yako hayo ya kuchukochukua wanawake ovyo? Mimi nakupenda sana Stanley na ninahitaji uwe na mimi pekee. Naumia unapotoka na wanawake wengine wewe ujui tu. <laughs> Sawa. Lakini mimi nilishakwambia toka awali ya kwamba siku nikiwa na hamu ya haya mambo na wewe ukiwa mbali, lazima nitachukua mwanamke mwingine. Alafu pia wewe unafahamu ya kwamba mimi nimeoa. Sasa je? Kwa ni mke wangu naye haumi. Mimi ninapotoka na wewe. Naye okay, hoke bwana, endelea na kusikiliza. Ila unaniumiza. Hivyo si ndivyo ambavyo unapenda, endelea kuniumiza. Aebu endelea kunisimulia uupuzi wako uliofanya. Mariam aliongea huko akionyesha wazi alikuwa amekereka kwa mimi kuweza kutembea na mwanamke mwingine zaidi ya mke wangu. Kamisa sikia. Ndio hivyo bwana. Baada ya mambo yetu haya si nikarudi sasa asubuhi nyumbani. Dando yangu yaacha tu. Sikujikagua. Kumbe nilikuwa nimevaa nguo ya ndani ya ule binti niliyekuwa naye. Moto uliwaka. Umewaka kwa nyumbani na shindwa hata namna kuweza kuzima. Nilimwambia Mariam huku nikiwa naendelea kuzibugia zile pombe mithiri ya baga. <laughs> Pole bwana. Lakini mambo haya unajitakia wewe mwenyewe. Mtindo wako kuzozoa wanawake ndio ambao unakusababishia matatizo hayo. Maria aliongea maneno ambayo ilikuwa na mantiki ndani yake lakini alisahau ya kwamba hata yeye pia alikuwa ni miongoni mwao wa hao wanawake ambao nilikuwa nikiwazozoa. Tuliendelea kula pombe mpaka zikatufahamu ya kwamba sisi ni akina nani. Maria naye katika kubugia bugia pombe alikuwa ni mtaalamu sana. Na hilo ndilo ambalo nilimpendea kwani mara nyingi alikuwa akinipa kampani ya kutosha. Si unajua utamu wa pombe ni sharti moyo wengi. Kuna kipindi fulani Mariam alilazimika kusimama na kuwa kuku ku, ku, niacha pale mezani peke yangu kwa sababu alikwenda kuhudumia wateja wengine. Na alipohudumia alirudi na kuendelea kujumuika na mimi katika kuzitandika pombe. Siku ile nilizinywa pombe kupita kiasi. Utashi na kili zangu vilihama kabisa na nikawa sijitambui. Mariam kidogo ndo alikuwa msaada kwani yeye hakulewa sana kama mimi kwa sababu yeye alikuwa ni muhudumu na alitakiwa endelee kukufu kuendelea kujifahamu kutoa huduma kwa wengine. Sababu yeye alikuwa anaendelea kutoa huduma na alitakiwa aendelee kuwa na ufahamu kwa lengo la kuifanya kazi yake vyema kabisa bila dosari. Ila mimi nilikuwa sijitambui ese. Sasa Nakumbuka ilikuwa ni majira ya asubuhi ya sanne ndipo ambapo nilipokuja kuzinduka kutoka katika usingizi mzito sana. Kicho kilikuwa kinanigonga sana kutokana na pombe ambazo nilikuwa nimezipiga usiku kwa mkia leo. Nilizipiga pombe aswa. Mwanga mkali wa jua ulikuwa ukiingia kupitia madirisha makubwa ya chumba cha kulala ambacho kwa wakati ule kilikuwa kimefunguliwa mapazia na kuingizwa hewa safi pamoja na nuru ya kutosha sana ambayo ileta burudani safi kabisa 
Mke wangu alikuwa anapenda sana kuyatunza mazingira ya nyumba yetu ikiwemo chumba chetu cha kulala katika hali ya usafi na unadhifu mkubwa sana. Nyumba yetu muda wote ilikuwa inapendeza na kuvutia sana. Siku ile nilifikaje fikaje mlo chumbani kwani kumbukumbu zangu zilinikumbusha ya kwamba kwa kudra za Mwenyezi Mungu nilifanikiwa kuliendesha gari kutoka baa na kufika salama nyumbani. Ingawa humo njiani nilinusurika kugonga kugonga gonga watu wasiokuwa na idadi. Pia nilikwisha nusurika kama mara tano kugongana na magari mengine. Na pia niliponia chupu chupu kuzigonga nguzo za taa za barabarani. Nilipofika katika geti la kuingilia nyumbani kwangu nikaona ni suasumbuo waliokuwa melala ndani kwa kupiga oni. Bali nishuke na kulifungua mimi mwenyewe. Kunifungua za geti hata mimi pia nilikuwa nazo. Basi niliposhuka chini kutoka garini nilikula mweleka mmoja matata ambao ulinifanya nidondoke chini na kutapika kiasi fulani picha pombe ambayo nilikuwa nimeibugia. Baada hapo nikapoteza fahamu. Nilipoteza fahamu. Nilijitazama mwilini, nilishangaa baada ya kujikuta nipo katika mavazi ya kulalia huku mwili wangu ukionekana nadhifu, ikimaanisha kwamba nilikuwa nimeoga. Sasa nikasema haya ilikuwa makubwa tena haya. Niligeuza kichwa changu na kutazama upande wa pili wa chumba ambapo nilimuona mke wangu akiwa amejikunyata huku akiwa ameukumbatia mdoli mmoja vya mkubwa ambao nilimnunulia zamani sana kama zawadi katika kumbukumbu ya siku yake kuzaliwa. Machozi yalikuwa yakimporomoka huku akiita taratibu kwa kuiku ndogo ndogo akasema pole sana mme wangu. Wajisikiaje sasa? Mke wangu alinuliza swali ambalo lilinitia aibu na kunifanya nimshangae sana mwanamke huyo. Hivi alikuwa ni mwanamke wa namna gani huyo? Mwanamke mwenye upendo uliopindukia. Mwanamke ambaye anakupenda mpaka huyo mwenye mwanaume ukifanya uzinzi unajishtukia. Unaona kabisa umemkosea Mungu. Licha ya madhambi, mateso ya kila aina na ubaya nilokuwa namfanyia, lakini bado alikuwa na huruma na mimi Stanley mwanaume mwenye roho mbaya. Roho ya kumuumiza mwanamke. Kwa kweli nilumia sana moyoni kwa mapenzi ya dhati ambayo mke wangu alikuwa nayo juu yangu lakini mimi nikiwa na akili zangu timamu kabisa nilikuwa nikijitahidi kuyabomoa. Kweli wanawake wameumbwa tofauti kabisa na ni watu wavumilivu sana na wenye mapendo ya dhati kwa wenza wao. Niliona hata aibu kumjibu mke wangu maana nafsi yangu ilikuwa ikinisuta ndani yangu. Ni kweli nafsi ilinisuta hasa bila hata kutarajia nilijiona nikiporomoko na machozi ya uchungu kutoka mwili wangu. Nilijilaani kwa nini nilikuwa nikimuumiza mwanamke huyo kipekee ambaye alikuwa na mapenzi ya dhati juu yangu. Je, hivi yeye aliumbwa kupitia tabu hii ambayo alikuwa akiipata kupitia mimi? Hivi hakustahili kuipata furaha katika maisha yake? Je, nani wa kuisababisha furaha hiyo katika maisha yake kama sio mimi mume wake? Hakika nilikuwa ni mimi, mwanaume ambaye nilikuwa sijui kupenda, ninapopendwa wala kumjali mtu anayenipenda na kunijali pia. <sighs> Aliponiona katika hali ile, Rosie alinuka kutoka pale kwenye zuria, alipokuwa ameketi na kuja kitandani nilipokuwa nimelala. Aliniinua na kunilaza katika kifua chake huku akiwa amenikumbatia kwa upendo. Nilihisi fukuto la joto lililokuwa likitoka katika kifua chake. Joto hili lilinikumbusha mbali sana hasa katika nyakati za mwanzo za mapenzi yetu da. Ni miaka mingi nyuma. Kipindi ambapo penzi letu lilikuwa moto moto. Nilikumbuka mbali sana. Nilikumbuka mbali sana siku hiyo. Nilikuwa nimepigika hasa na kupondeka vilivyo. Yaani kama kipigo cha aina ile kingeendelea kwa dakika tano mbele basi ingebaki historia kwamba hapa duniani palikuwa na kibaka mmoja maarufu sana aliyekuwa akiitwa Stanley. Ni kweli nilikuwa ni kibaka maarufu sana katika jiji hili. Nilikwisha fungwa jela kama mara tatu hivi lakini ilionekana kwamba wizi ilikuwa ni fani ambayo ilikuwa ipo damuni mwangu. Na kuiacha ilikuwa ni ndoto. Leo mchana katika mtaa huu wa downtown Nilifanikiwa kukopoa pochi la dada mmoja hivi mrembo ambaye alikuwa akishuka katika gari lake kwa lengo la ku... ila naweka mguu chini. Mzee mzima nikawa nimeshampitia na kumkopoa pochi ile aliyokuwa ameshika mkononi. Kilikuwa ni kitendo cha haraka sana. 
ambacho hata yeye hakukitegemea. Akili yake ilipokuwa inakaa sawa na kuelewa ya kwamba alikuwa ameporwa, mimi ndo nilikuwa natokomea kabisa kutoka katika mtaule. Mwezi, mwezi jamani, kieleweza kuomba msaada kutoka kwa Rea Wema. Watu walikuwa wamekwisha kuniona na kwa kuwa walikuwa wakinifahamu na walikuwa wamenichoka, walianza kula sani moja na mimi kwa lengo la kuogopa, yani la kunimaliza kabisa. Endapo tu angenikitia mikononi mwao. Siku ile ilikuwa ni mbaya sana kwangu kwa sababu wananchi walionesha ushirikiano wa kutosha. Kila mtaa nilokuwa ninakwenda mbele yangu nikakutana na kundi kubwa sana la wananchi wenye serikali. Nikaekwa kati nikiwa sina njia yote ile ya kuweza kujiokoa. Na nikajua kabisa leo ndo mzee mzima nilikuwa nakufa huku najiona na nilifahamu ya kwamba leo lazima ningekaangwa na kiberiti kwa ni baadhi ya watu niliwaona na matairi ya magari pamoja na vidumu kadhaa vilivyojaa mafuta ina petroli. Na sikujua vitu hivi vilitafutwa wakati gani. Ama kweli wananchi walikuwa wako chap chap kama vile sijui nisemaje. Shughuli ikaanza mvua kipigo ilianza kuniangukia kwa ghafla bila hata ya maelezo. Nilipigwa ngumi ya mdomo ambayo ilinichana kabisa midomo yangu ya juu na chini pia. Nilishushwa na jiwe la mgongo ambalo lilinipeleka chini kabisa na kunilaza chali. Ukafuatia mguu mzito ambao ulitoa kwa nguvu juu ya tumbo langu na kunisababishia maumivu makali sana. Baada ya hapo zikaanza kufuata mvua za bakora, mawe, mapanga na kila aina ya silaha. Hakika nilichakaa siku ile. Hata angelikuja mama yangu mzazi ambaye alinibeba tumboni miezi tisa asingeweza kunitambua hata kidogo kwa hali nilikuwa nayo. Ni kwa kudra tu za Mwenyezi Mungu nilikuwa bado nikiendelea kuishi. Ghafla nilisimamishwa na mikono yenye nguvu ya wananchi mmoja hivi na nikavishwa matairi mawili ya gari huku wananchi wakioshabikia kweli kweli kupiga kelele za kwamba chome moto chome moto nikatupo chini bila hata huruma huku nikiwa nimevishwa yale matairi ghafla nikahisi kinemenika kikitua juu ya mwili wangu na kunizidishia maumivu makali kutoka katika majeraha ambayo nilikuwa nimeyapata harufu ya kimemenika hiki ilinifanya nigundue kwamba yalikuwa ni mafuta aina ya petroli Nilimomba Mwenyezi Mungu anisamehe dhambi zangu zote ambazo nimewahi kuzifanya katika maisha yangu na pia niepushe kutoka katika harufu hii ya kifo ambayo nilikuwa naivuta kwa sasa. Na pia kimya kimya nilimwahidi Mwenyezi Mungu ya kwamba endapo nikitapona leo basi wizi wangu ingekuwa ni historia ingekuwa ndo mwisho ningeacha kabisa. Jamani naomba mumwacheni msimchome moto. Ilikuwa ni sauti ya mwanamke ambaye alikuwa akishuka katika gari lililofika maeneo yale muda ule. Nilijitahidi kuinua uso wangu na kumtazama yule malaika aliyekuwa akitaka kuninusuru kutoka katika mkono wa mauti. Nilishangaa kuona ni yule mwanamke ambaye nilimkwapulia pochi lake. Nikasema mbona ile ajabu? Haiwezekani. Niliona kama maajabu. Sasa yule binti kipindi anazuia mimi nisichomwe moto watu wakawa wanamwambia iwezekani haiwezekani huyu ni kibaka mzoefu na huwa anatusumbua sana leo lazima tumpoteze Hao walikuwa ni wananchi wenye hasira kali wanalalamika kwa kupaza sauti kweli kweli Jamani ndugu zangu mimi ndiye nilaibiwa kwa adhabu mliompa sizani kama atarudia tabia hii hizi Tuwe na binadamu basi ndugu zangu ni kwani huyu ni binadamu mwenzetu Msameheni kwa ni Mungu ameagiza upendo baina yetu. Aliongea yule dada maneno ambayo yalikuwa ni kweli, yani ni ukweli mtupu. Kwa ni kipigo nilichokipata pale nilipata, yani niliapa siturudia tena shughuli ya wizi. Yani ilikuwa ni ajabu kabisa. Na nilitambua kwamba mwanamke huyu alikuwa na roho ya Mungu, aliyetumwa kuja kunihubiria niache shughuli hii mbaya ya wizi. Na alifanikiwa kwa shawishi wananchi wale wenye hasira kali wakaniacha huru wakasaidiana pale kunibeba na kunilaza katika viti vya nyuma vya gari hili la kifahari la yule dada ilikuwa ni gari na Toyota VX aliwasha regali na safari kuelekea hospitali nilianza kiukweli nilikuwa katika hali mbaya sana na kama ungepita muda wa saa moja bila kupata matibabu basi ningeweza kukata roho kwa takriban ya muda wa dakika 15 tulikuwa tumekwisha wasili katika viunga vya hospitali ya taifa gari liliwekwa katika maengesho ya hospitali ile 
na Manesu wakaja na vitanda vya kubebea wagonjwa wakanilaza juu. Yule dada akasema naomba mumsaidie mgonjwa wangu huyo tafadhali. Yule dada aliongea huku akiwa na wasiwasi mkubwa sana juu ya usalama wa maisha yake. Ondoa shaka dadangu kwa ni hapa amefika katika mikono salama kabisa. Mungu ni mkubwa na tutasaidia katika kumjalia mgonjwa wako apate afya iliyo bora. Nilikimbizwa haraka haraka kwa kuburutwa burutwa juu ya kile kitanda cha kubebea wagonjwa kupelekwa katika chumba cha wagonjwa maututi. Hali yangu ilikuwa inatisha kwa kweli. Baada ya uchunguzi wa kina wa madaktari ilionekana ya kwamba nilitakiwa kufanyiwa upasuaji mdogo wa taya kwani nilikuwa nimevunjika. Na pia ilibidi niongezewe damu kwani majeraha niliyoyapata yalisababisha kupungukiwa na damu kwa kiasi kikubwa sana. Hii ilitokana na kutokuwa na damu kwa wingi toka mahali patukio mpaka hapa hospitalini. Bila kupoteza wakati zaidi nilikimbizwa katika chumba cha upasuaji ambapo ulifanyika upasuaji wa kulitengeneza taya langu kwa muda wote huo. Faham nilikuwa sina kabisa. Faham nilikuwa sina. Unaendelea vipi kakaangu? Aliulizo le dada baada ya wiki moja ya matibabu pale hospitalini pindi alipokuja kunitembelea nikamwambia kwa sasa naendelea vyema kabisa na daktari ameniambia kwamba kama hali itaendelea hivi hivi basi ndani ya siku tano zijazo nitaruhusu kurudi nyumbani. Nilimjibu le dada mfadhili wa mokozi wa uhai wangu huku nikiwa nina aibu kubwa sana kutokana na kitendo ambacho nilimfanyia siku ile. Naitwa Rose Bisenga. Sijui mwanzangu naitwa nani. Yule dada kwa mara ya kwanza alijitambulisha kwangu baada ya kuona hali yangu imetangamaa kidogo kwa kufanya mazungumzo mafupi hata utambulisho tu. Nikamwambia mimi naitwa Stanley. Nilimjibu Rose huko aibu ikiwa bado haijabanduka usoni mwangu kwa sababu mambo nilomfanyia kwa kweli yalinisu. Ya hii Yaliniumbua. Rose akanambia na furai kuona hali yako ikitenga mapema. Mungu ni mkubwa na natarajia hali yako iendelee hivi kuimarika zaidi na zaidi. Rose aliongea kwa kunifariji. Nikamwambia nashukuru sana dada Rose kwa moyo wako huruma na hisani. Mungu azidi kukushushia baraka. Nilimwambia Rose maneno ambayo yalitoka katika uvungu wa moyo wangu. Rose kanembe usijali kwani ni kawaida kwa binadamu kufadhiliana. Alinjibu kwa sauti tamu na nyororo iliyokuwa masikio yangu na kunipa faraja sana. Nikaongea kwa sauti yenye majuto ndani yake. Lakini ni binadamu wachache sana wenye moyo wa fadhira kama wako dada Rose. Kwa mambo maovu ambayo nimekutendea huku staili kunipa hii fadhira. Hmm. Usijali Stanley jisikie uko huru kabisa. Hizi ni dawa ambazo utahakikisha unakunywa kila siku. Hii utampa kutwa mara tatu na hii nyingine kutwa mara moja. Hii ya maji utahakikisha anaipata kutwa mara mbili. Baada ya mwezi hakikisha unamrudisha hapo hospitalini kwa midajili ya kumchunguza safi yake. Pia kama kutatokea mabadiliko yoyote ya afya usisite kumleta hapo hospitalini na wateke kila laheri. Daktari alikuwa kimpa maagizo rozi mara baada ya mimi kuweza kuruhusiwa kutoka pale hospitali. <laughs> Nashukuru ni sana madaktari kwa msaada mkubwa ambao mmetupatia katika kuifanya afya ndugu yangu kutengamaa. Mungu wabariki sana na kuwazidishia katika kila mlifanyao. Usijali dadangu na unakaribishwa hapa hospitalini kwa wakati mwingine tena kwa msara wote ule wa kitabibu. Aliongea daktari yule wa kiume ambaye ndiye aliyenishughulikia katika kupigania uhai wangu usiweze kuniponyoka kutokana na majeraha nilokuwa nimeyapata siku ile kipigo. 
Dr. Sante sana. Adongea Rose huku akija katika kitanda nilichokuwa hapo na kunisaidia kuinuka. Twende zetu Stanley kwani tumekusha pata ruksa ya daktari. Aliongea Rose huku akini ngoja kuelekea katika mlango wa wodi ile ambayo nilikuwa nimelazwa mimi mlango ambao ulitutoa nje kabisa Kule nje nilikongojwa kuelekea katika maengesho ya magari ambapo Rose alikuwa amepeleka alikuwa amenipeleka mpaka ambapo alipaki gari lake la kifahari aina ya V8 Nilingizwa ndani ya lile gari mara baada ya kufunguliwa mlango huku nikisindikizwa na sauti tamu ya mrembo yule Akanembea pole sana Stanley Nikambia asante sana dada Rose. Selewi hata namna ya kuweza kukushukuru kwa ukarimu wako kwani nilikwisha chungulia kabur. Nilikatazwa kwa uli yangu na sauti ya Rose huku akiwa ameiweka kidole chake kimoja mdomoni akaniambia shh. Nilikwisha kukataza Stanley. Nilikwambia wala usiwaze kwa hili kwani binadamu yeyote anaweza kulitenda hili katika kipindi kile kutokana tu na hali aliyokuwa nayo. Rose aliwasha gari na kisha kalirudisha nyuma baada ya kupata nafasi nzuri akaingiza gia ambayo ilifanya gari ile ianze kusonga mbele na tukaondoka kutoka katika mengesho ya hospitali. Mhm, inakuwaje? Nyumbani kwako ni wapi nikupeleke? Rose alinuliza swali ambalo lilikuwa ni tata kwangu. Kwani hata miaka yote mingi nilioishi katika jiji hili sijawahi kuona mahali ambapo nitapaita eti ni nyumbani. Nikambia mimi nyumbani kwangu ni popote pale. Nilimjibu Rose jibu ambalo lilimchanganya kabisa kwani hakuelewa nini nilikuwa na maanisha kwa kusema vile. Akaniambia, "He, una maana gani Stanley? Mbona sikueleweki?" Aliuliza Rose huku akibadili gear ya ile gari ya V8. Nikambia ni historia ndefu sana dada Rose. Mimi sijawahi kuwa na nyumba. Maisha yangu yote nimekuwa nikiendesha kwa kulala katika mabaraza ya majumba ya watu na maduka pia. Sijawahi kuwa na kazi muhimu zaidi ya hii ya uporaji ambayo mara nyingi imekuwa ikinipa matatizo makubwa sana kama hili ambalo limenipata sasa. Niliongea huku machozi yakinitiririka. Maneno yale yalimchoma sana Rose ambaye alishikwa na huzuni ambayo ilionekana katika macho yake. Alipunguza mwendo wa gari na kulipaki pembeni. Akaniambia pole sana Stanley. Naweza kukuuliza swali moja zaidi kama hutojali? Nikambia uliza tu dada Rose wala hata usiwe na wasiwasi. Nilimjibu Rose huku nikiwa nimeyakwepesha macho yangu kwa uso wake. Hivi. Kwa nini siku ile ulinipora mkoba wangu? Aisele ilikuwa ni swali gumu ambalo hata sikulitegemea kutoka kwa dada huyo. Elisi anaweza kunipeleka kituo cha polisi. Nombo ni Samed dadangu. Usinipeleke usinipeleke polisi kwani nitakufa mimi. Ni maisha magumu ndio yalonisababishia ni kuibia dadangu. Kwani siku ile nilikuwa nina njaa kutokula kwa muda wa siku mbili. Nihurumia sana dadangu nimekosa. Mimi siwezi kurudia. Nilizungumza maneno yote hayo yaliyokuwa moyoni mwangu kwa lengo tu la kumshawishi Rose asinipeleke kituo cha polisi. Kwa kweli leo hii niliyajutia matendo yangu na kuapa mbele za Mungu ya kwamba nitaacha wizi na sitorudia tena. Nilipiga magoti ndani ya ile gari huku nikimuomba radhi Rose. Rose alijisikia uzuni sana kwa yale aliyokuwa anayesikia kutoka kwangu. Moyo wake ulimuuma kwa shida ambazo nilikuwa nikizikumba na nazo mimi za maisha. Stanley Mimi nilikwisha kusamea na ndio maana waniona niko hapa mpaka leo. Nahitaji kukusaidia Stanley je wasemaje? Unajua kwa takriban sekunde kama nane hivi sikuweza kuamini masikio yangu kile ambacho kilichokuwa na kile ambacho nilichokuwa nakisikia kutoka kwa Rose. Kunisaidia? Mimi Stanley. Nilemini useme wa wahenga usemao, Mungu hamtupi mja wake. 
na ukisikia zari la mentali basi ndo hili. Nikambia dadangu siamini masikio yangu. Kwa muda mrefu nimekuwa ni adui wa binadamu wote kutokana na matendo yangu. Na isi wewe ni malaika uliyetumwa na Mungu kwa nitoka umeniokoa kutoka katika kifo siku ile. Nimeamini kwamba Mungu yupo. Mhm. Mm Ninashukuru sana dadangu kwa msaada wako. Lakini nahisi nitakuwa mzigo kwako kutokana na historia ya maisha yangu ya wizi. Hapana Stanley. Kamwe hauwezi kuwa mzigo kwangu. Ninao uwezo wa kukusaidia. Pia sina hofu na wewe kwa ninajua kwa sasa umejirekebisha na iliyopita yatabaki kuwa historia. Mungu ni mkubwa na daima anatenda. Acha nikusaidie Stanley. Aliongea Rose huku akiliwasha gari lake na kushika barabara kuu. Safari yetu iliweza kuendelea. Hatua ya kwanza safari yetu ilikuwa ni kwenye maduka ya kifahari ya nguo. Huko nilinunuliwa nguo nyingi na za gharama, gharama ya juu sana, ambazo sikuwahi kuota ya kwamba nami katika maisha yangu nitakuja kuzifaa katika mwili wangu ukiachilia mbali kuzijaribu tu. Nikanunuliwa viatu jozi nne ambavyo vilikuwa na thamani ya juu sana. Ama kweli nyota ya jaha iliniangukia siku ile. Baada ya hapo nilipelekwa katika saluni ya kisasa ambapo nikarekebishwa nywele ambazo hapo awali zilikuwa shaga la bagala huku zikiwa zimenyolewa sehemu iliyokuwa na jeraha tu. <clears throat> ah. Karibu sana Stanley hapa ndipo nyumbani kwangu. Nilikaribishwa na Rose katika jumba moja kubwa sana la kifahari ambalo lilikuwa ni mithiri ya hali ambayo huwa tunayaona katika filamu za kizungu. Da. Humo ndimo unapoishi da Rose? I say, ni kuzuri mno. Niliongea nikionekana wazi nikiwa ni mshamba wa kutupwa. Na hiyo ilikuwa ni hali halisi licha ya kuishi katika jiji hili lakini sikuwahi kuingia katika majengo ya namna hii zaidi tu ya kuangalia kwa nje na kwenye picha labla. <laughs> Asante. Na hapa ndipo utakapokuwa na ishi Stanley. Uwe huru sana. Kwani mimi ninaishi peke yangu pamoja na watumishi wawili tu ndani. Aliongea Rose kwa sauti yake ile ile ya upole na tamu kuisikiliza masikioni. Nikambia asante sana dada Rose, sijui nitakulipa nini kwa hayo ulionitendea. Mungu akubariki sana dada. Niliongea huku nikimaanisha kile ambacho nilichokuwa nakiongea. Kwa kweli toka wakati ule nilikuwa siamini kile ambacho kilikuwa kinanitokea. Yaani mimi Stanley fukara wa kutupwa ambaye nilikuwa sina hata 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 hakika ya kupata tumlo wa siku kuishi maisha ya kifahari namna ile katika ile kasri la kifahari ama kweli Mwenyezi Mungu amtupe mja wake Useme huu ulikuwa ni ukweli mtupo usio na shaka hata kidogo Sasa niliaona kabisa maisha yakianza kuninyokea sasa nami nilianza kuyaonja maisha ambayo watu wengine walikuwa wakiaishi na kuyaona ni ya kawaida kabisa wakati kwa wengine ilikuwa ni ndoto hata kuyanusa maisha namna hii ama kweli binadamu hatufanani Sasa nilimwona Rose ya kwamba alikuwa ni malaika ambaye alitumwa na Mungu kuja kunikomboa katika lindi la maskini ambamo nilikuwa nimepotea Hakika kilio changu sasa kilikuwa kimesikika kwa Mwenyezi Mungu Siku zilizidi kukatika kama upepo vile. Huku mimi nikiendelea kuyatafuna maisha ya kifahari katika kasri lile la kifahari la Lozi. Nilikuwa nikiishi kama mfalme huko Rozi akiwa ananijali sana na kunifanya nisahau maisha ya tangu na umaskini ambayo nilikuwa nimeishi kwa muda mrefu sana tangu toto wangu. Kila ambacho nilikihitaji basi Rose alikuwa ananitimizia bila hata ya kinyongo. Maisha ilikuwa ya raha sana kwa upande wangu. Kwani nilinawiri sana. 
Kwa sasa nilionekana ni mwanaume nadhifu sana na mwenye mvuto wa kipekee machoni pa wengi. Siku Stanley yule wa kipindi kile ambaye alikuwa ni kibaka maarufu hapa jijini na nilikuwa nachukiwa na wengi sana. Wakazi wengi wa jiji hili walinishangaa sana kwa hali ambayo nilikuwa nayo kwa sasa. Hawakupenda kuamini macho yao. Waliamini ya kwamba kila binadamu ana bahati yake. Rosie alinichukua na kuniweka katika moja ya kampuni yake ya uzaji wa vipuri vya magari. Hii ilikuwa ni baada kuridhika na mimi ya kwamba nilikuwa nimebadilika tabia na ningemudu kusaidia katika kampuni yake. Nami sikutaka kumwangusha Rosie. Sikutaka kabisa kumwangusha mfadhili wangu huyu hata kidogo. Nilemo kuchapa kazi vilivyo mpaka yeye mwenyewe alifurahi sana. Siku zikakuzidi kwenda. Maisha kifukara ambayo nilikuwa nikiishi hapo awali nikaisahau kabisa. Maisha yale hayakuwa ni mazuri. Ni maisha ambayo sizani kama kuna mtu yeyote pia ambaye anapenda kuja kuyaishi. Sikupenda kurudi huko kamwe kwenye maisha kimukifu kara maisha kimasikini. Sikutaka kabisa. Jukweli sina kumbukumbu, mapenzi kati yangu na msichana mrembo na muhimu kwangu Rose alianza jianzaje lakini tulijikuta tu tukiwa tumezoeana na kuaminiana sana jambo lililoza mapenzi kati yetu Mapenzi kati yangu mimi na Rose alidumu kwa muda mrefu huku tukiwa tunafurahia maisha yetu ya mahusiano Jambo ambalo linampongeza na kulifurahia kutoka kwa mwanamke huyu lilikuwa ni umakini Rose alikuwa ni mwanamke makini sana katika maisha Alikuwa makini katika kila jambo alifanyalo na hii ndio maana nadhani amekuwa ni mwanamke mwenye mafanikio katika umri mdogo aliyokuwa nao. Stanley Naomba twende tukapimi afya zetu. Rose aliniambia maneno hayo siku moja tukiwa tumepumzika nyumbani katika bustani nzuri ya maua. <sighs> Rose kwa nini wewe una hofu gani na mimi? Mimi najiamini ya kwamba sina ukimwi. Hapana Stanley. Kukomba twende tukapime sina maana ya kwamba na kutuhumu kwamba wewe una ukimwi, la kasha. Bali kumbuka kuna njia nyingi ambazo mtu anaweza kapata maambukizi ya viviu kama vile sindano zisizochemshwa, kushiriki kutumia vifaa vyenye ncha kali. E, pamoja na mwathirika zipo njia nyingi za mtu kuweza kuambukizwa ukimwi. Alafu pia katika kujikikisha usalama wa afya zetu kwani mahusiano yetu yanaweza kuzaa ndoa hivyo ni lazima tuchukue tahadhari. <sighs> Mimi nilipumua kidogo kwani somo hili sasa lilianza kuniingia kilini mwangu. Mambo haya yote mimi nilikuwa siyajui. Mimi nilidhani ya kwamba mtu anapata ukimwi kwa kukutana kimwili na mtu ambaye ni mwathirika. Pia kuna ajali. Kuizi ajali zimekuwa nyingi sana Stanley mpenzi wangu. Unaweza kupata ajali na ukapata majeraha na kisha damu yako ikanichanganyika na ya mwenye maambukizi ya ukimwi, uone kwamba hapo ma, ukimwi una maambukizi hapo kwa njia hiyo yanaweza kuambukizika ni kweli kabisa rozi kwa sahi. Pia kitu kingine Stanley mpenzi wangu hupaswi kumwamini mtu asilimia moja. Je wewe una uhakika gani kwamba mimi sina maambukizi ya vivyo? Ah, lakini unajua nikikutazama jinsi ulivyotulia na mwenye heshima nadhani uwezi kuwa na ukimu. <laughs> Usimwamini mtu kwa kumtazama kwa muonekano wake kwani ukimwi haupimi kwa macho Stanley. Basi nimekuelewa rozi mpenzi wangu. Asante kwa kunielewa mpenzi. Lakini katika maelezo yako kuna kitu uliniacha gizani kidogo sikuweza kukuelewa. Kitu gani? Katika maelezo yako ulikuwa ukitamka neno vivyo. Hiyo ulikuwa unamaanisha nini? Vivyo maana ni virusi vya ukimwi. Hivi kwa kiufupi 
inaitwa vivyo uh, sasa nimekupata okay sasa tunakwenda kupima lini hata kesho mimi niko tayari nilimjibu rozi kwani mimi nilikuwa nikijiamini ya kwamba niko salama salamini rozi akaniambia okay basi kesho tutakwenda kupima nikamwambia bila shaka mke wangu tuliendelea kubadilishana mawazo pale kwa furaha kwa amani na kwa upendo kabisa Maisha yaliendelea kwa kasi huku tukiyafurahia maisha yetu ya mahusiano. Hakuna nyakati ambazo niliweza kuweza kufurahia maisha kama nyakati hizi. Mimi na Rozi hakika tulipendana. Pia nahisi Rozi ndiye alinipenda zaidi kuliko hata mimi ambavyo nilimpenda. Mahusiano yetu hatimaye yakapelekea kuzaliwa kwa ndoa. Mimi na Rozi tulifunga ndoa na hatimaye kuwa mume na mke hapa ndipo upendo wa rozi juu yangu uliongezeka maradufu nami pia nilikuwa bado siamini macho yangu yani kutoka Stanley yule fukara kibaka mpaka kwa Stanley milionea ambaye ana mke mzuri na mwenye pesa nyingi ama kweli Mungu amtupe mja wake maisha yetu ya ndoa iliendelea kwa furaha ile ile Mwenyezi Mungu akatubariki tukapata mtoto mmoja wa kiume ambaye tulimuita Petro mtoto huyu alizidisha upendo katika familia yetu na kutengeneza mahusiano imara kabisa baada ya miaka miwili sasa nilikuwa nimemzoea mke wangu pamoja na mwanangu Rosie na imzungumzi hapa nilianza kumuona ni mwanamke wa kawaida kabisa Nilipokuwa nikiwatazama wasichana wa bichu wa bichi mtaani nikaanza kupatwa na tamaa ya kuwa nao. Mimi ni mwanaume mwenye pesa sana na pia ni mwanaume wa kisasa. Ninatakiwa kuwa na wasichana wazuri wazuri wa kisasa. Mawazo machafu yalianza kukipitia kichwa changu. Na yajutia mawazo machafu kwani yalikuwa ni mawazo ya kisaliti ambayo yangenipelekea mimi kuanza kutoka nje ya ndoa. Sizani kama ni kosa kwangu kuwa na mwanamke zaidi ya rozi. All in all itakuwa ni siri yangu ambayo kato mke wangu hawezi kuigundua. Yaani pasa ni faidi maisha bwana. Nilijiambia hivyo. Stanley umependeza sana leo. Martha, katibu mtasi wa kampuni ile niliyokuwa nafanyia kazi hadi nilaki siku ya leo. Nikamwambia Sante Martha na upi umependeza pia. Nilimjibu huku nikijichekesha. Na yeye pia aliendelea kujichekesha. Akaniambia cha uongo wako bwana Stanley, mbona mimi niko hovyo hovyo tu. Martha alijibu huku akijingatangata vidole vyake na akiendelea kunirembulia macho yake. Nikamwambia mimi ndiye ninayekuona. Hebu niamini. Umependeza sana. <laughs> Asante sana Stanley. Vipi leo tutaweza kwenda pata lunch wote au na ratiba nyingine? Usijali tutakwenda pamoja. Sina ratiba. Kwa hiyo mchana huu tutaweza kwenda tu haina tatizo. Nilimjibu Martha huku nikielekea ofisini kwangu. Martha alikuwa ni msichana mrembo sana. Alikuwa na urembo ambao ulikuwa ukikodolewa macho na wanaume wengi marijali. Alikuwa ni mweupe kiasi mwenye sura ya mviringo na macho makubwa ambayo yalikuwa kama inasinzia hivi. Yaani kikutazama unaona kama anasinzia Martha. Midomo yake ilikuwa ni minene kiasi na poa yake ilikuwa si nene sana. Mashavu yalikuwa ya kawaida na alikuwa na vijishimo vyenye kupendeza mno mashavu ni mwake ambavyo wataalamu wa mambo haya, mambo ya mahaba wana vita dimples. Martha alikuwa na kiuno cha mbamba lakini alikuwa na milima miwili nyuma ambayo ikivibrate kwa mvuto kila anapotembea miguu yake ilikuwa ni ile iitwayo bia hizi ni sifa za mrembo matha kwa ufupi japo alikuwa na sifa kadha wa kadha za kuweza kuvutia moyoni nilikuwa na mtamani sana huyo mwanamke ila sasa nilikuwa na mdomo gundi sikuwa na ujasiri wa kuweza kumtamkia matha kiasi gani nilikuwa nampenda niliamini tu kwamba ipo siku ningejipa ujasiri na kumwambia yangu ya rohoni huyu mwanamke ili zidi kujipa moyo Ah. 
Niliamua kuachana na mawazo juu ya Mai Martha. Na nikaamua nichape kazi. Niliona nikiendelea kumwaza huyu mwanamke, basi ninaweza nikaharibu kazi kwa wewe wa huba. Stanley. Hebu giza chochoto kipendacho. Na bili yote itakuwa ni juu yangu. Mai Martha aliongea hivyo pindi tulipokuwa katika mgahawa fulani hivi maarufu ambao ulikuwa ni jirani kabisa na ofisi yetu. Hapana Mai Martha. Nitakuharibia bajeti zako. Acha mimi nilipie bili yote kwa sababu pesa mimi ninayo. <laughs> Usijali Stanley. Mimi ndiye ambaye nimeamua kukupa ofa hii. Naomba ufanye hivyo. Mai Martha alisisitiza. Niliamua kuacha kubishana na Mai Martha kwani hatungeweza kufikia mwafaka. Niliamua kukubaliana na matakwa yake. Stanley. Una kionya, una, yani una kionaje hiki chakola? Mai Martha alihoji mara tu vya kula tulivyokutumia giza vilipoletwa na sisi tulipoanza kula. Nilimwambia chakula ni kizuri sana na nimekipenda. <laughs> Stanley. Kuna jambo moja nyeti sana napenda nikwambie. Mai Martha aliongea huku akinitazama machoni. Kijiko kikiwa mdomoni. Ongea tu Mai Martha wala tosijali. Mimi nakusikiliza. Lakini nakuomba usikasirike. Hapana, mimi siwezi kukasirika hata kidogo. Kwa sababu sio mtu wa asira asira. Stanley. Mimi ninakupenda sana. Moyo wangu haujiwezi juu yako. Na kuhitaji uwe mpenzi wangu. Mai Martha aliongea maneno ambayo yalinishtua sana kwani siku ya tarajia hata kidogo. Sikujua ni mjibu nini Mai Martha kwa sababu moyo wangu ulipatwa na mshtuko mkubwa sana wa furaha. Ni lazima moyo wangu uwe na furaha kwani ni kwa muda mrefu nilikuwa nikihitaji kuwa na Mai Martha kimapenzi. Lakini siku na ujasiri wa kumweleza. Sasa leo kama bahati vile yeye mwenyewe amefunguka na kunirahisishia kazi kubwa ambayo ningekuwa nayo ya kumweleza ukweli wa upendo wangu mrembo huyu wa kimataifa. <laughs> Lakini Mai Martha. Wewe unafahamu mimi ni mume wa mtu mume wa boss wako Hilo nalifahamu Stanley lakini penzi halibagui wala alichagui Mapenzi ni upofu Stanley Mimi sijiwezi juu yako Sasa wewe unafikiri Rose akigundue kwamba mimi natoka na wewe itakuwaje Si atakufukuzisha kazi yule mwanamke tena sio kukufukuzisha kazi atakuua kabisa Mahusiano yangu na wewe yatakuwa ni siri yetu mimi na wewe tu. Kato mwingine hataweza kufahamu. Hivyo ondoa shaka Stanley. Hato kuja kujua, hato kuja kuweza kufahamu kwa urahisi. Mai Martha aliongea kwa sauti tamu yenye mvuto. Niliona huyu ndiye mwanamke wa mimi kuwa naye. Mwanamke mwenye fikra pevu za kiutu uzima. Nikamwambia poa Mai Martha, nimekubali kuwa nawe, lakini mahusiano yetu yawe ya siri. Niliamua kumkubalia Mai Martha, lakini kuna kitu kimoja ambacho nilikisahau ya kwamba mapenzi daima hayana siri. Mwanzoni unaweza kuweka siri, lakini anapokuja kukolea, basi huwa sio siri tena.
vipi mume wangu Kazi na yonai Rozi alinuliza jioni ya leo tuko mezani tukipata chakula cha usiku Nikaambia kazi na kwenda vyema kabisa mke wangu na namshukuru Mungu mipango yote inazidi kunyoka Okay Basi panapo matatizo usisite kuni shirikisha Bila hofu mke wangu Usiku wa leo nikiwa kitandani mawazo yangu yote yalikuwa kwa maimatha. Mke wangu nilimuona si lolote, nilimuona si chochote. Huyu mwanamke kwa kweli alikuwa amekichanganya kichwa changu. Nilikuwa nikiatafakari kwa kina maneno yake matamu alionipa mchana wa leo. Nilijiona ni mwanaume mwenye bahati kuliko wanaume wote duniani. Kupendwa na mrembo maimatha halikuwa jambo dogo. Huyu ndo mwanamke wa kisasa ambaye ana vigezo vyote vya kuwa na mimi. Si huyu Rose. Kwa ni sasa yeye amekwisha expired it. Time yake imekwisha. Niliendelea kutiririkwa na mawazo lukuki. Mawazo yaliendelea kwa kasi yake ile ile na hatimaye bila kujitambua nikapata na usingizi mzito sana. Usingizi huu uliambatana na ndoto tam tam zilizohusisha mapenzi kati yangu na Maimatha. Mke wangu. Mimi ninatoka. Nataka nikaoshoshe macho kidogo. Nilimwaga rozi asubuhi ya Jumamosi hii ya leo. Usijali mume wangu. Mimi niko hapa hapa nyumbani leo hii sitakwenda kokote. All right, basi nitaitumia hivi exemplo. Hamna shida, mafuta ya toshi utajaza. Na kutekia matembezi mema Stanley mume wangu. Asante mke wangu. Nilijibu huku nikielekea mahali kulipokuwa kumepakiwa hilo gari. Jumamosi ya leo nilikuwa na miadi na mrembo Maimatha. Miadi yetu ilikuwa ni kukutana nyumbani kwake na kupitisha siku nzima tukifurahi kwa pamoja. Maimatha alikuwa akiishi katika mtaa wa Dolphin ambapo alikuwa amepanga nyumba nzima yenye vyumba vinane. Alikuwa ni mwanamke wa kisasa ambaye alikuwa bado hajaolewa na alikuwa hana mchumba pia. Hii ni kwa mujibu wa maelezo yake mchana ule. Alipoyaleta maombi ya mimi kuwa naye. Nilipiga honi mara tu nilipofika mbele ya geti la jumba ambalo Maimatha alikuwa akiishi. Mlinzi alifungua geti na mimi nikaliingiza gari na kwenda kulipaki katika uga wa kuingeshia magari katika jumba hilo. Wakati huo huo Maimatha alitoka ndani katika vazi la kanga moja tunakuja kunilaki kwa bashasha tele zilizoambatana na mabusu moto moto. Mwonekano wa Maimatha kwa wakati ule aise ule nipandisha mzuka wa kimapenzi. Yaani nilitamani nimrukie na kumtafuna mzima mzima. Nilimpa sifa zake umetoka bomba sana Maimatha. Sante sana mpenzi. Maimatha alinijibu kwa sauti tamu huku kini zawadi ya zawadi ya busu moja matata sana. Akanambia karibu sana Stanley mpenzi wangu. Maimatha aliongea huku akiniongoza kuelekea ndani ya jumba lile. Maimatha alinikaribisha kwa kunembia hapa ndipo ambapo ninaishi Stanley mpenzi wangu karibu sana. Alinikaribisha ndani na kunielekeza kuketi juu ya sofa moja la thamani sana nikamwambia asante sana. Wakati huo huo Maimatha alikuja na kuketi pembeni yangu. Umbile la Maimatha ndani ya kanga ile Aiseli nipandisha midadi kwa kiasi kikubwa kwani ilikuwa ni umbile liloka kihuba huba sana. Maimatha alinyanyuka na kuja kunikalia mapajani mwangu huku akinifungua vifungo vya sheti langu. Nami bila ajizi nilimpokea kwa mikono yote na kumkumbatia kiono chake.
My mother alianza kunipapasa kifua changu kwa mikono yake lakini sana. Mpapaso huu uliibua hisia za kimahaba ndani ya mwili wangu. Na kufanya mwili wangu uwe kama vile unatembea na wadudu wa wadogo wadogo ambao walikuwa wakinyemvonye mvua kwenye mwili wangu. I say, na mko wakati ule nilifungua kanga ya my mother na kuyashuhudia matiti yake mazuri kabisa meupe yaliyosimama titi mithiri ya embe dodo au unaweza kusema embe polipo. Nilianza kuyacheza taratibu kwa kuyasukua sukua kitendo ambacho kilisababisha pumzi za my mother zianze kubadilika na kuwa mithiri ya mtu anayeanza kupagawa na mapepo. My mother akaniambia twende chumbani. My mother ambaye nilimuona kabisa anaanza kubadilika na kuwa mlaini, mithili ya mlenda kutoka Tabora nchini Tanzania. My mother alianza kunielekeza mahali ambapo chumba kilipo. Tukakutana mithili ya walevi wa gongo huku tukisindikizana kwa mabusu tele kabisa. Tulipofika chumbani wala sikumkawiza. Nilimnyanyua na kumboga juu ya kitanda kizuri cha thamani. Wakati huo huo nami nikaje juu yake. Kanga ya Maimatha ilikuwa imekwisha kutoka sasa na kulia cha umbile lake moto moto kuwa wazi kabisa. Nilianza kutembeza ulimi wangu taratibu kuanzia masikioni mpaka unyayoni. Kitendo hiki kilimfanya Maimatha ajisikie raha sana, raha isiyokuwa na kifani ambapo alikuwa akitoa miguno mbalimbali kujisikia raha. Wakati huo huo Nami mjomba alikuwa ameshachachama. Maimatha alikuwa amethibitisha akimchezea chezea jambo lililomfanya achachamae zaidi. Tuliendelea kuchezeana kwa mahaba moto moto kwa muda mrefu sana kwa lengo la kupandisha na bidadi. Na kwa muda wote huo nilimuonyesha Maimatha ya kwamba mimi nilikuwa fundi niliyekubuhu katika sekta hii ya mahaba. Maimatha aliomba kupewa dozi yake ya ugonjwa wa mahaba mara tu baada ya kuwa ameshalainika vya kutosha. Alisema Stanley give me please. Give me. Sikutaka kumchelewesha. Nilizivua nguo zangu na kumwendea Maimatha. Wakati wote huo mjomba alikuwa amechechama yuko mstari wa mbele. Tayari kuweza kuzifiatua risasi kwa adui atakayekuja mbele yake. Nilimwendea Maimatha juu yake na akanipokea kwa huba na bashasha tele. Tulianza kupeana haja za mili yetu kila mtu kwa ufundi na utaalamu wake. Mchezo ulikuwa ni mzito sana na mili yetu ilitoa jasho vilivyo. Hakika siku ile tulicheza singeli kwa staili za aina zote. Tulicheza sindimba, muda mwingine mdundiko na baadaye mdumange. Mai Martha kaniambia asante sana Stanley mpenzi wangu hakika wewe ni mwanaume wa shoka. Nikamwambia Mai Martha nashukuru sana kama umefurahia. Hakika nawe ni mwanamke wa kipekee sana na mtamu sana wewe. Baada ya dakika kadhaa tukaamka na kuelekea bafuni kwa ajili ya kusafisha meli yetu ambayo ilikuwa iko hoi kweli kweli. karibu mume wangu Rozi alinikaribisha majira ya saa moja jioni nilipokuwa nikirejea nyumbani nikamwambia asante mke wangu Nilijibu kwa kiufupi huku nikia kuepesha macho yangu kukutana naye Akaniambia pole kwa uchovu na umizunguko Rozi aliniambia na nikaona kama vile ananisanifu hivi nikamwambia asante Nilendelea kujibu kwa kiufupi tu huku sasa nikitaka kuelekea chumbani ndipo Rose akaniambia mbona umechelewa kurudi mume wangu Rose alinuliza swali ambalo nilihisi lilikuwa ni mtego Niliamini kwamba huyu mwanamke alikuwa amehisi kitu juu yangu Niliamini hivyo kwa sababu Rose alikuwa ni mwanamke makini sana mwenye akili nyingi pia Nilitaka nifanye jambo la haraka sana kuinusuru hali hii Nikamwambia kwani asubuhi nilikuwaga kwamba nielekea wapi. Mbona umeanza maneno maneno yule mwanamke? 
Niliamua kumjibu kwa staili ya ukali ili kuyakatisha maswali yake ambayo yangenifanya niteleze na kubainika uhalifu nilokuwa nimeufanya. Rose akaniambia nisamehe mume wangu. Nilihoje tu? Kwa sababu sio kawaida yako kuchelewa kurudi. Naomba uniwie radhi. Rosie aliongea huku machozi akianza kumlega machoni. Sikumjibu chochote nilichokifanya ni kuelekea chumbani kwa ajili ya kujipumzisha. Sikupenda kabisa kabisa kugombana na mke wangu. Sikujua kwa kufanya vile nilikuwa najipalia makaa. Nilipofika chumbani nilizivua nguo zangu na kujitupa kitandani kwa ajili ya kulala. Mwili wangu ulikuwa umechoka sana kwa shughuli pevu ambayo Maimatha alikuwa amenionyesha. Rose akaniambia, "Mume wangu, basi uende kaoge. Kesha uende kula." Rose aliongea jambo ambalo niliona ya kwamba alikuwa akizidi kunivuruga. Nikamwambia hivi jamani, "Nimekwambia kwamba sihitaji usumbufu. Sihitaji usumbufu." Wewe kwani una nini mume wangu leo hii? Sitaji sumbufu, naomba uniache nilale. Eleongea huku nikivuta shuka na kujifunika gubi gubi. Rozi aliumia sana moyoni. Nilisikia mihemu ya kilio huku akitoka nje ya chumba huku akiwa amechanganyikiwa, sijui nilikuwa nimepata na nini. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kabisa katika ndoa yetu kutokea hali kama hii ya kutokuelewana na kuanza kufokeana. Kiukweli Rose aliumia sana moyoni kwani siku zote alikuwa akiombea amani ya ndoa yake kwa Mwenyezi Mungu. Kesho yake baada ya kutoka kazini nilipitia tena kwa Maimatha kwa ajili ya kujipatia burudani ya moyo wangu. Hakika mrembo huyu sasa alikuwa ameuteka moyo wangu. Nilionja sali na sasa nilitaka kujenga mazingira kabisa. Na pia wahenga walisema mchovyaji huwa hachovi mara moja. Stanley, karibu mpenzi wangu. My Martha Alinikaribisha ndani huku kinikaribisha kinywaji cha pombe. Nilipokea glasi vyema ya ile pombe na kuanza kuifakamia kwa hamu kubwa sana. Kilikuwa ni kinywaji baridi kabisa ambacho ilikata kiu yangu hasa. Na miaka ya nyuma katika sekta hii ya kutafuna pombe mimi nilikuwa ni mahiri sana, si mnakumbuka? Ni kwa miaka mingi sana na ilikuwa sijanywa pombe kwa sababu urozi alikuwa amefanikiwa kunishawishi niache kunywa pombe kabisa. Rozi alikuwa ni mwanamke mwokovu ambaye alikuwa amemkabidhi ame Mungu maisha yake. Hivyo pindi siku ile ya kwanza aliponiokoa kutoka katika mikono ya umauti. Alinishawishi kuachana na mambo mengine mengi mengi ambayo yalikuwa ni chukizo mbele za uso wa Mungu likiwemo swala la ulevi kupindukia. Leo hii nikajiona kama ni mfungwa ambaye nilikuwa nimeachwa huru. Nilizitandika chupa za bia ipasavyo nikisaidiana na Maimatha ambaye naye alikuwa ni fundi mkubwa kabisa katika kupiga vyombo. Baada ya kulewa sana tukaenda chumbani ambapo tulipeana mahabe ya kutosha yaliyokata kiu yetu ya huba. Yalikuwa ni mahaba moto moto ambayo ilikuwa inazidi kunipeleka katika ulimwengu wa kuku, yaani kumsahau kabisa mke wangu na kuzama kwa Maimatha. Kwa kifupi mwanamke huyu alijua kuukonga moyo wangu kwa kunipa mahaba moto moto. Alikuwa ni mwanamke wa kipekee sana ambaye nilifurahia sana kuwa naye. Mume wangu. Umekunywa pombe. Yalikuwa ni maneno ya upole, maneno ya mshangao ya Rozi. Pindi nilipoasili nyumbani majira ya saa za usiku. 
Ikambia e chana mimi wa kunguru. Pombe zangu zinakuhusu nini wewe? Ile mjibu Rose kwa sauti ya kile vile hivi iliyojadharau na ukali huku nikielekea zangu ndani. Rose akanaimba mume wangu na mkosea Mungu. Ombeza lini kulewa. Ikambia e mwanamke, nadhani uelewe ninapokuambia kwamba achana mimi. Sasa ngoja nikufunze adabu kuku wewe. Nilimjibu Rose na kisha nikamfuata nilimshika na kuanza kumpa kipigo kitakatifu. Kipigo kile kiliendelea kwa muda mrefu huko Rose akilia kwa uchungu na kuomba msamaha. Mimi sikujali. Niliendelea kumshusha kipigo Rose kitakatifu ambacho kilimsababishia maumivu makali mno. Kesho yake nilemka kwa kuchelewa sana kutokana na uchovu mkubwa uliokuwa umesababishwa na pombe ambazo nilikuwa nimekunywa siku ya jana. Yeye hata muda wa kwenda kazini ulikuwa umepita. Nilifikisha macho yangu na kutazama huku na kule katika kile chumba cha kulala. Akili yangu ilikuwa ifanye kazi vizuri. Nilimona Rose akiwa amekaa juu ya zuria, akiwa amejikunyata huku uso wake ukiwa umevimba sana. Jambo lile lilinishtua sana. Nikajiuliza nini ambacho kilikuwa kimempata Rose mpaka akawa yuko katika ile hali. Nikamuuliza nini kimekupata mke wangu. Rose akasema, "Mume wangu, hivi ni kwa nini umeanza kunywa pombe?" Rose aliniuliza swali ambalo likarejesha kumbukumbu yangu. Nikamwambia nisame mke wangu. Ni shetani tu. Niliamua kujibu kinafiki kwa lengo la kumtuliza mke wangu. Kwa nini unataka turudi kule ulikotokea Stanley mke wangu? Lilikuwa ni swali jingine na hilo pigwa ambalo nilikakosa hadi najibu. Sikumjibu Rose, bali nilichofanya ni kuamka na kuelekea zangu bafuni nikaoga kwa lengo la kuondoa uchovu. Nikavaa nguo na kuondoka kuelekea kazini huku nikimwacha Rose akiona uzuni sana. Huo ukao ndio mwanzo wa tabia yangu ya ufuska na ulevu wa kupindukia. Kila mwanamke ambaye alikatiza mbele yangu basi ni lazima nihakikishe ya kwamba ninatembea na kimapenzi. Mke wangu nilimsahau kabisa Rose na nikawa simtimizi kabisa kia kiandoa. Hali hii ilimfanya konde na kunyongonyea. Ye alizidi tu kufunga na kumomba Mungu ili aweze kuiweza kuiponya ile ndoa yake ambayo kwa sasa ilikuwa inakwenda mlama. Wakati Rose akikazana kwa maombi, shetani naye alikuwa akizidi kukaza uzi kwangu na kuziza kunizamisha kabisa kabisa katika dimbu kubwa mno la dhambi. Jina langu likakuwa sana kwa kasi kubwa mno katika jiji. Nikajulikana kwa ulevi wangu na ufufuka wangu. Hakuna kona ya jiji hili ambapo nilikuwa sifahamiki. Nilipewa jina la utani kiwembe. Marakadha nilijikuta niko polisi kutokana na kufumaniwa na wake za watu mke wangu ndiye ambaye alichukua jukumu kubwa mno la kuhakikisha kwamba ninatoka lakini sikumthamini hata kidogo Nakumbuka siku moja nilikuwa na kunywa pombe na msichana mmoja alikuwa anaitwa Irene Irene huyu alikuwa ni mmoja wapo wa wapenzi wangu lukuki ambao nilikuwa nao Leo tulikuwa tukifurahia sana siku ya tu hii kwa kunywa pombe kali Alafu tulikuwa tumekubaliana ya kwamba tukitoka hapo basi tungekwenda nyumbani kwangu ambapo tungefurahia siku yetu hii jinsi ilivyokuwa siku nzuri siku hiyo tulipoianza. Ama kweli pombe zilitufahamu kweli kweli siku ile. Irene naye alikuwa ni mnywaji standard ya juu kabisa. Tena anapiga pombe kali. Usiku wa kama saa sita tulikuwa njiani tukirejea nyumbani huku tukio tumelewa chakari. Rose akaniambia mume wangu mbona unanikosea heshima kiasi hiki? Yaani unaleta mwanamke mpaka ndani nyumba yangu? Ikaambia una nyumba wewe. Una nyumba hapa. Eh? Tena jidanganye, muondoke wewe pamoja na huyu kunguni wako Petro. Nilongea kilevi nikaingia na Irene ndani huku nikiwa nimemshika kiuno. 
Rose alilia kwa uchungu sana aliwaza mengi sana toka siku ambayo aliniona kwa mara ya kwanza na kunisaidia kutoka katika hali ufukara wa kutupwa niliyokuwa nao mpaka kwa mume wake wa ndoa Ndoia hakuamini kwamba Mungu alikuwa amepanga kumwadhibu kiasi kile bali alimshukuru Mungu kwa yote Aliamini pia Mungu alikuwa na makusudi yake kwa kuliacha lile litoke Rose alikuwa ni mtu wa Mungu sana. Aliniheshimu na daima hakupenda kabisa kubishana na mimi kwani aliamini Mungu ndiye mtetezi wake na daima atampigania. Alichokifanya ni kuingia ndani na kukusanya nguo zake na za monetu kisha usiku huo huo wakachukua gari na kuelekea kijijini nyumbani kwa wazazi wake ambapo alienda kuishi maisha mapya ya uzoni. Mimi huku mjini sasa nikaona ya kwamba nilikuwa nimepata nafasi kubwa sana ya kuweza kutanua vizuri. Kazini nikawa siendi muda wote nikiwa na kunywa pombe na kukesha na wanawake ambao walikuwa wakiuza mili yao kwa ajili ya pesa niliyokuwa nayo. <laughs> ilikuwa ni ajali mbaya sana ambayo ilikuwa imetokea katika barabara hii. Yesiwe, gari langu ilikuwa imeacha njia na kwenda kuivaa nguzo ya umeme. Ajali hii ilisababishwa na mimi kuendesha gari huku nikiwa nimeelewa chakari. Nilipata majeraha makubwa sana ambayo yalinipelekea kupoteza damu nyingi sana. Wasamaria wema walinichukua na kuniwahisha hospitalini nikiwa sijitambui kabisa. Niko wapi hapa? Yalikuwa ni maneno ambayo niliongea mara tu baada ya kuzinduka. Upo hospitali mume wangu. Yalikuwa ni sauti ambayo nilikuwa nimeizoea Rose mke wangu nikamwambia wewe umefikaje hapa? Shemeji Morris alinipigia simu akanieleza kwamba umepata ajali na kunielekeza hospitali ambayo umelazwa. Nami nikafanya haraka sana kuja hapa. Ole baba ilikuwa sauti ya Petro mwanangu ambayo ilinitia huzuni sana nilishindwa kumjibu mke wangu na mwanangu badala yake nilitiririka kuna machozi ya huzuni sana Ulikuwa umepungukiwa damu kwa kiasi kikubwa sana na hivyo madaktari wametoa wame damu yangu na kukuongezea wewe Maneno haya yaliniumiza sana. Hasa nilipona mwanamke huyo Rose mara zote amekuwa ndiye mwokozi wa maisha yangu. Lakini mimi nime, nime ni, yani namtendea mambo ambayo ni mabaya sana. Alikuwa ni mwanamke ambaye alihitaji heshima kubwa sana kutoka kwangu. Pia nilipaswa kumlinda na kumthamini kwa nini alikuwa ndiye sehemu ya maisha yangu. Nilifungwa na ukungu na skuli na hilo. baada ya kutibiwa kwa muda mrefu hatimaye nikaruhusiwa kurejea nyumbani mara baada ya kupata uheni. Mke wangu alinichukua katika gari letu na kunipeleka nyumbani huku tukiwa sambamba na monetu Petro. Petro alihuzunika sana kutokana na hali ambayo nilikuwa nayo mimi baba yake. Mke wangu adendele kunihudumia kwa upendo wa hali ya juu sana. Hakika huyu alikuwa ni mwanamke wa tofauti sana, yani ninaumia sana moyoni kwa madhambi makubwa niliyomfanyia ambayo leo yananiangamiza. Mume wangu. Kuna maneno ninataka kukwambia. Rozi aliongea siku moja tukiwa tumekaa nje nyumba yetu tukipunga upepo. Nikamwambia niambie tu mke wangu. Ni jambo kubwa sana na unapaswa ulibebe kiume mume wangu. Usijali mke wangu niko rasi kulibeba hilo. Kipindi ambapo ulipata ajali, ulipungukiwa damu kwa asilimia kubwa sana. Ulipopelekwa hospitalini ilionekana unatakiwa kuongezewa damu. Na pale hospitali walikuwa wameishiwa damu. Hivyo mimi nikaamua kujitolea kukuongozea damu.
Rozi alipofikia hapo alivuta pumzi na kuzishusha kwa nguvu. Sikufahamu nini ambacho alikuwa anataka kuniambia lakini kaamua kuendelea kumsikiliza. Damu yangu ikapimwa na ikaonekana inafanana na kundi la damu yako. Pia madaktari walichukua kipimo cha vivyo. Rozi alikomea hapo akapumua kidogo. Hapo nikawa nimeelewa nini ambacho Rozi alitaka kuniambia. Machozi yalianza kunitoka taratibu. Nikasema ah nimeuawa mke wangu. Nililia kwa uchungu nikifahamu kile alichotaka kuniambia mke wangu. Akalemba jikaze mume wangu. Vipimo vinaonesha kwamba una maambukizi ya virusi vya ukimwi. Nilijikuta tu nikisema nisamee mke wangu. Uzembe na tamaa zangu sasa vinaleta madhara kwa familia. Nilindele kulia kwa uchungu mno. Rozi alihitimisha huku akiniambia, "Pia Nilema kumpima mwanetu Petro pia lakini sisi tulionekana tuko salama. Kiukweli nilijikuta na mwambie nisamee mke wangu. Laite ningekusikiliza haya yote asingenipata. Tamaa zangu zimeniponza. Ona sasa hati ya maisha yangu jinsi ilivyokuwa mbaya. Usijali mume wangu. Mimi niko pamoja nawe kwa kila hali. Sitakuacha na daima nitakuwa nawe. Rozi aliongea huko akinikumbatia kwa upendo wa dhati kabisa. Nilijiuliza hivi Rozi alikuwa ni mwanamke wa gani? Nilimtendea mabaya sana katika maisha yake. Nilimuumiza vya kutosha lakini yote hayo ameamua tu kuyasamehe na kuwa nami katika nyakati hizi ambazo na ugulia maradhi ya ukimwi. Hakuna chema chochote ambacho nimemzawadia mwanamke huyu zaidi tu ya kuleta ukimwi nyumbani. Jambo malo Nilimshukuru Mungu ni kwamba walikuwa wameshi weni wameepushwa na mapokizi ya virusi vya ukimwi. Hili iliwezekana kwani nilikataa kabisa kukutana kimwili na Rozi. Muda mrefu kipindi nilipoanza mahusiano na wanawake wa nje, niligoma kabisa kukutana kimwili na Rozi. Pia mwanangu Petro hakuwa na maambukizi kwani naye alizaliwa katika kipindi ambacho ndoa yetu ilikuwa katika hali ya usalama. Kwa muda mrefu sasa nimekuwa na ugua maradhi haya ya ukimwi huku mke wangu Rozi akiwandie msaada wangu pekee. Rafiki zangu wote wamenikimbia na kunitenga. Wale wanawake ambao nilikuwa nikitembea nao sasa sijui hata habari zao kwani wote walikata mawasiliano upindi nilipo walipogundua kwamba nimeukwa ugonjwa wa ukimwi. Moyoni ni mikoni na sononeko kubwa sana ambalo sasa limekuwa kama donda ndugu. Natamani hata Mwenyezi Mungu auchukue uhai wangu sasa. Kwa nini? Kwa nini anaendelea kuniacha? Naona aibu pindi ninapomtazama mke wangu kutokana na mambo mabaya ambayo nimemtendea. Pia sifahamu mwanangu atapata picha gani pindi atakapokuja kupata historia ya chanzo cha kifo changu. Sijui ataniona mimi ni baba wa namna gani. Na waomba ndugu jamaa na marafiki ambao mna tabia kama hizi ambazo nilikuwa nazo mimi. Tabia za uzinzi na ulevi mziache kabisa. Ukimu upo na unazidi kuteketeza kila siku. Na juta kwa kutokuwa baba mwema kwa familia yangu. Naumia sana moyoni. Hakika maisha yangu yamebaki kuwa sononeko kuu la moyo wangu. <sighs> Msikilizaji, na huu ndio mwisho wa hii simulizi fupi ya rafiki yangu mmoja ambaye sasa hatuko naye duniani tena. Aliwahi kunisimulia miaka ya nyuma kidogo na leo hii Uncle J nimeamua kukuletea hii simulizi. Naitwa Uncle J, ninapatikana pale Instagram Uncle J. Ukiingia Instagram ingia kwenye kupanda kwa upande wa ku search, hakikisha unanitafuta kwa jina la Uncle J. Bye bye. Natumai utakuwa umejifunza kisa hiki ambacho rafiki yangu kiliwahi kumkuta. Na leo mimi Uncle J nimeamua nikusogeze ili basi nawe uweze kujifunza. Kwa maoni na ushauri tukutane pale Instagram. Bye bye.